താങ്ക് യു ആലങ്കാട് സാറേ പ്രിൻസിപ്പൾ സാറേ ലൈനിലുണ്ടോ ഓക്കെ ഡയമൺ ഹലോ പ്രൈസ് ലോഡ് താങ്ക് യു ഇവിടെ നമ്മുടെ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് എങ്കിലും ഒരു കമൻറ് ഒരു ഒരു കമൻറ് ഒരു ചോ ഒരു രണ്ട് ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കമൻറ് പ്രിയപ്പെട്ട അനിൽ പാസ്റ്റർ അതുപോലെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിലെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് പല പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പലരും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം താങ്ക് യു പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ആ നമ്മളിപ്പോ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോ കാണുന്ന ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ മോചനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് വേണം കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് പലരും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ താങ്ക പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും എന്റെ താങ്ക് യു പറയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് കുറച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ മിഷണറിമാർ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്ബൽ പ്രഘോഷിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അതിന്റെ കൂടെ അതിനോട് കൂടെ തന്നെ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു അതുപോലെ ആശുപത്രികൾ സ്ഥാപിച്ചു വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം പോലെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തോടുകൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗോസ്ബൽ പറയുന്നതിനോട് കൂടെ തന്നെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ മിഷ്രന്മാർ ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക വിപത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ വിപത്തിനെതിരെ ഏർ പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ ഇതുപോലെ പ്രതികരിക്കുന്നത് അനിൽ പാസ്റ്റർ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു സാമൂഹ്യ സേവനം കൂടെയാണ് അതിനോട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഇതുപോ ഈ ഇസ്ലാം മതം എന്നിട്ടുള്ള ഭയങ്കര തീവ്രവാദം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇതിനോട് കൂടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പോ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അവര് അവരുടെ ഒന്നാം പ്രമാണമായിട്ട് കരുതുന്നത് ഖുറാനെയാണ് അപ്പോ എന്നാല് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഖുറാനിസ്റ്റുകളായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനോട് കൂടെ തന്നെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹദീസുകൾ ഇപ്പോ ആലങ്ങാട് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹദീസുകൾ എഴുതപ്പെട്ടതൊക്കെ ഏകദേശം ഞാനിത് എനിക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഞാനിത് പഠിച്ചതൊന്നും അല്ല എങ്കിലും അനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആധികാരികത എന്താണ് കാരണം പല പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് വെച്ച് തന്നെ മുഹമ്മദിനെ അനാദരിക്കുന്ന മുസ്ലിം പണ്ഡിതർ അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിം പണ്ഡിതരിൽ ഇതുപോലെ തിരുമ്പതി അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഇവരെല്ലാമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഹമ്മദിനെ അനാദരിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്യ ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേല് കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഹദീസുകളിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ഈ ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയതായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പല അത്ഭുത സിദ്ധികൾ ഉള്ളതായിട്ടും ഒക്കെ അതിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഖുറാനില്ലാത്താണെങ്കിൽ അതില്ലാതാനും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മുഹമ്മദിന് അനാദരിക്കുന്നതിൽ ഇവരുടെ പങ്കാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പങ്ക് വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അതിന്റെ ആധികാരികത എന്താണ് ഈ ഖുറാൻ ഈ ഹദീസുകൾ ആരെ എഴുതിയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫാസ്റ്റർ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവര് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ രണ്ടാം പ്രമാണമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് കാരണം ഇവർക്ക് ഇതിനെ നമുക്കറിയാം ഒരു കൂട്ടർ ഇതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ പക്ഷെ എങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന മുസ്
അതാണ് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് എന്ന ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ റഫറൻസ് ഞാൻ ആ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ പതിനേഴിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഖുറാൻ ഇരുപത്തൊന്നിൽ പതിനേഴില് അള്ളാഹുവിന് എന്താ പറയാ ഒരു പാസ്റ്റ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അത് അതെനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അതൊന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഞാൻ മലയാളത്തിൽ അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസ് എന്നുള്ള ഒരു യൂട്യൂബർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ ആയിട്ട് അതൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ ഇത് രണ്ടാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ ഡയൻ ബോധ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അതിന് ശേഷം വറീ സാറുണ്ട് രണ്ടുപേരും ആ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും അവര് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഒരു ഈ ഖുറാനിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്ററും വറീ സാറും ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഇത് റെഡിയാക്കുക ഈ ഈ ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ അല്പം കൂടി സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരും ആ അല്പം കൂടി യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് മതത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പ്രവണത ഉള്ളവരാണ് ഇപ്പം സി എച്ച് മുസ്തഫ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വന്നതായിരിക്കുന്ന വീഡിയോകളും അതിൽ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളും ഒക്കെ അക്ബറിനും മുഹമ്മദ് ഈശ്വരയും ഒക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലൊക്കെ ഈ ഹദീസുകളെ തള്ളുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അവർ ഹദീസുകളൊക്കെ അവരുടെ സ്വഭാഗമാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ചിലതിനെ തള്ളുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ തള്ളുന്നതിന്റെ പുറകിൽ ഏറ്റവും ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ക്രൈസ്തവരുമായിട്ടുള്ള ആശയ സംവാദം ഉദാഹരണത്തിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് നടന്നതായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നീണ്ടു നിന്നതായ സംവാദം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സാക്ഷിയും അവിടുത്തതായ പി ജെ എന്ന വ്യക്തികളും സംഘവുമായിട്ട് ചേർന്ന് നടന്നതായ ചർച്ചയിൽ ആ ചർച്ചയിൽ പോലും അന്ന് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഹദീസുകളിൽ നിന്നുള്ള വാദങ്ങൾ ചർച്ചകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കും പോലും പലതും തള്ളി പറയേണ്ടി വന്നു ഇന്നും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കാണ് ഹദീസ് തള്ളുന്നത് ഒന്ന് പൂർണമായി തള്ളുക രണ്ടാമത്തത് അല്പം അല്പമായി തള്ളുക എന്നുള്ള എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം ആധുനിക കാലത്ത് വെള്ള പൂശിയാൽ ഒരിക്കലും വെളുക്കാത്ത വ്യക്തിത്വമായത് കൊണ്ടാണ് കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതായ ചോദ്യങ്ങൾ അതൊരിക്കലും ആ ഇപ്പൊ ഈ അക് എം എം അക്ബർ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതീസുകളെ വേണമെങ്കിൽ തള്ളാം പക്ഷെ അതൊന്നും വിഷയത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നില്ല എന്നാണ് അക്ബർ സാഹിബ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് മുഹമ്മദ് എന്തു ചെയ്തു അത് ശരിയാണ് അത് ആശയം തന്നെയാണ് ഹാരിസ് മദനി കൗണ്ടർ പോയിന്റിലും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മത്തായി എഴുതിയത് വിശ്വസിക്കുന്നു ലൂക്കോസ് എഴുതി വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ ഖുറാന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി എവിടെ എത്തിയെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ വിശ്വാസം അതാണ് എല്ലാം എന്ന നിലപാടിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ ഇനി ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം എന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു പുസ്തകങ്ങളുടേതായ ഒരു പട്ടിക ഇസ്ലാമിൽ ചേർക്കപ്പെടുന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാഹു ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരെ വെല്ലുവിളിക്കാണ് ഇതുപോലെ ഒരു അധ്യായം ഇതുപോലെ ഒരു ആയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു പുസ്തകം നിനക്കൊക്കെ മിടുക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതപ്പെടുകയും ആ എഴുതപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തെ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിന് ആ പുസ്തകം വഹിക്കുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അല്ലെ ഒരു മതത്തിൻ്റെതായ അനുയായികളുടെ ജീവിതത്തിൽ വഹിക്കുന്നതായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഖുറാനിൽ പ
അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇവർ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് പല കാര്യങ്ങളെ ഖുറാനിൽ അന്വേഷിച്ചുപോയി കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അല്ലാഹുവെ നീ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് ആ ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ചെയ്തു എന്ന പേരിലേക്ക് പിൻകാലത്ത് രചിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് നോക്കണം ഈ മുഹമ്മദ് ബൈബിളിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ശിഷ്യന്മാരോട് ചേർന്ന് നിന്ന വ്യക്തികൾ ആ കണ്ടംപററി ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും തൊട്ടതും സ്പർശിച്ചതും അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതുമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായി പരിശോധിച്ച് ലൂക്കോസ് നന്നായി പരിശോധിച്ച് എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഹദീസുകളുടെ ആ ഒരു എഴുത്തുകാരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിട്ട് അറിവുള്ളവരല്ല മുഹമ്മദിനെ കണ്ടവരല്ല മുഹമ്മദുമായിട്ട് നേരിട്ട് യാതൊരു തരത്തിൽ കേട്ടവരല്ല മറിച്ച് ആരൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞു ഇന്നാൾ പറഞ്ഞു ഇന്നാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പറയുന്ന തര തരത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റാ അത് ആരും കേട്ടു അത് വേറെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞമ്മ കേട്ടു കുഞ്ഞമ്മയുടെ കാര്യം കൊച്ചപ്പം കേട്ടു കൊച്ചപ്പം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് വേറെ അമ്മാവും കേട്ടു അമ്മാവും പറഞ്ഞത് അയലോക്കത്തെ ആള് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് എന്ത് ആധികാരിത അതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവിടെ മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് അല്ലാഹു ഖുറാനിൽ നൽകാത്തൊരു സ്ഥാനം ഹദീസുകളിലൂടെ മുസ്ലിം സമൂഹം രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയാണ് ഒരു സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ആയിരിക്കുന്ന ആളെ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ആക്കി മാറ്റുന്ന ചരിത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹദീസിനെ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ ഇസ്ലാം എന്ന മതം തകർന്നു വീരും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതു തലമുറയ്ക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് വിചാരിച്ച കാര്യം ഇതാണ് കൊച്ചിനെയും കളയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വെള്ളത്തെയും ടബിനെയും എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കളയാം എന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിയിരുന്നത് ഓക്കെ ചാക്കുപാസ്റ്ററെ സംസാരിക്കാം അതിനുശേഷം വർഗീസ് സാറെ വർഗീസ് സാറിനും സംസാരിക്കാം ഓക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മുകളിലോട്ട് വരുന്നതായ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു വേദിയാണിത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയോ കേൾക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ബി ടി ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ പോകരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഉസ്മാൻ സംഘവും ചേർന്ന് ഭയങ്കര പദ്ധതികൾ നടത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ ബി ടി ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാന്യമായി സംസാരിക്കാൻ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ ധാരാളം സമയം നൽകപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മുകളിലോട്ട് വരാം അത് കാതിയാനികളായാലും അഹമ്മദിയകളായാലും ഷിയാകളായാലും സുന്നികളായാലും മുജാഹിദുകളായാലും ഒക്കെ കടന്നു വരാം പക്ഷെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഇത് പറയാണ് പിന്നെ ചീത്ത വിളിച്ച് തോൽപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ നന്നായി തോറ്റു തരുമെന്ന കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് എന്നാൽ ആശയപരമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പിന്നീട് ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ചാക്കോപ്പാസ് ശേഷം വർഗീസ് സാറിലേക്ക് പോകാം ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളിലേക്ക് പോകാം ചാക്കോപ്പാസ്റ്റേ ഓക്കെ 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 ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ചല്ലേ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഹദീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹദീസിന്റെ ആധികാരികത ഹദീസ് സംബന്ധിച്ചല്ലയോ അതല്ലേ നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ പിന്നെ ഹദീസിനെ തള്ളി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർക്കോ ഇസ്ലാമിനെ കഴിയത്തില്ല ഹദീസ് തള്ളിയാൽ ഇസ്ലാം ഇല്ല അതായത് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ കാന്തപര എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാൽ അദ്ദേഹം പിന്നെ സഹീഹു ബുഹാരിക്ക് ബുഹാരി വിവർത്തനം വ്യാഖ്യാന കുറിപ്പുകൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേജ് അഞ്ച് ആറ് ഭാഗങ്ങളിൽ വായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പോഴേ അറിയാം നമുക്ക് ഹദീസും ഇസ്ലാമുമായിട്ട് കെട്ടുപിടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഹദീസിന്റെ പുകവരിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഹദീസുകളെ
ഹദീസുകളുടെ അഭാവത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പൊരുൾ അജ്ഞാതമാകുമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലോകം എന്നോ ഇരുളടഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു ആറ് ലക്ഷം ഹദീസുകളിൽ നിന്നാണ് സഹിഹിലേക്കുള്ള ഹദീസുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇത് സഹിഹുൽ ബുഹാരി വിവർത്തനവും വ്യാഖ്യാന കുറിപ്പുകളും പുറം അവതാരിക അഞ്ച് ആറ് പേജുകൾ കാന്തപുരം എ പി അബൂക്കർ മുസ്ലിയാൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഹദീസുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇല്ലാകുമായിരുന്നു ഹദീസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹദീസുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന് നിലനിൽപ്പില്ല ഇതാണ് സംഭവം അപ്പം ഹദീസിനെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കത്തില്ല പിന്നെ ഹദീസിന്റെ ആധികാരികത എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എ പി അബൂക്കർ മുസ്ലിയാൽ പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഹാത്തിന് ശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് തേടി പിടിച്ചിറങ്ങി എഴുതുന്നത് അത് തന്നെ ആധികാരികമുള്ളതല്ല ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ട് അബു ഹുറൈറ പറയുന്നു അനസിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഏതാ അനസ് അതുപോലെ തന്നെ ഐശയിൽ നിന്ന് ഇതൊന്നും യഥാർത്ഥമായി ശേഖരിക്കാൻ പോയ മുസ്ലിമിനോ ബുഹാരിക്കൊന്നും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതായത് ഞാനൊരു രസകരം ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ആലു പുയയിലെ മത്സ്യത്തിന് ബഹുരുചിയാ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ അളിയം കാക്കാന്റെ അളിയം കാക്കാന്റെ അളിയം കാക്കാന്റെ അളിയം കാക്ക കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലുവാപ്പുഴയുടെ മത്സ്യത്തിന് യഥാർത്ഥ രുചിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആധികാരികമായിരിക്കും ഒരിക്കലും ഇല്ല ഇതുപോലെയാണ് ഹദീസുകളുടെ കാര്യം അബു ഹുറൈറ പറയുന്നു ഒന്നും ആധികാരികമല്ല ഇതാണ് ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് ആ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ട് ഈ ഹദീസുകൾ എഴുതണമോ എന്ന് മുഹമ്മദിനോട് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം വിലക്കിയിരുന്നു അതിന് ഹദീസ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിക്കാം സഹീഹ് സഹീഹല്ല സുനനു തിർമ്മതി സുനനു തിർമ്മതി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അബു സെയ്ദിൽ കുതിരിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രവാചകനോട് ഹദീസുകൾ എഴുതാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അനുമതി തന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ലോകം മുഹമ്മദിനോട് അനാദരവ് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബുഹാരിയും ഈ മുസ്ലിമും അബു ദാബൂദും തിർമ്മതിയും ഇബ്രുമാജയും അതുപോലെ അസായും ഒക്കെ ചേർന്ന് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം പെറുക്കി എടുത്തു കൊണ്ട് പരിഷ്കരിച്ച് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതേയല്ല ഹദീസ് എഴുതരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് സുനൽ തിരുമതി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഹദീസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ എങ്ങനെയായി പോയനെ എങ്ങനെയാണ് മുഹമ്മദ് ബഹ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഖുറാൻ എങ്ങനെ ലഭിച്ചു എന്നറിയണമെങ്കിൽ ബുഹാരി മൂന്നാമത്തെ ഹദീസ് പരിശോധിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ട ലോകമായി പോയേനെ ഇസ്ലാം എന്ന് എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹദീസിനെ തള്ളി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിച്ച ചേകന്നൂർ മൗലവിയുടെ ആളുകളാണ് അവരിപ്പോഴും ഖുറാനിസ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ വ്യാഖ്യാനം കാണുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ നമുക്ക് അതിശയം വരും അതുകൊണ്ട് ഹദീസുകളില്ലാതെ ഇസ്ലാമിന് നിലനിൽപ്പില്ല പക്ഷെ ഹദീസുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ വങ്കത്തരങ്ങളാണ് കോമഡികളാണ് ചിരിക്കാൻ ഇതിനേക്കാൾ വേറെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ഹദീസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഹദീസ് എഴുതാൻ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല രണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട ഹദീസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് മതപണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്ന് എഴുതപ്പെട്ട ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്നിനും ആധികാരികതയില്ല മുഴുവനും കോമഡി നിറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളാവുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഡയമണ്ട് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് സൂറ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ പതിനേഴിൽ എന്തോ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് കാമുകയുണ്ടെന്നോ അതോ പങ്കാളി ഉണ്ടെന്നോ അതോ സുഹൃത്തുണ്ടെന്നോ എനിക്കത് മലയാളം കുറാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സൂറ ആറിന്റെ നൂറ്റി ഒന്നിലാണ് നമുക്കൊരു ഭാര്യ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ചോദിക്കുന്ന ഒരായത്തുണ്ട് അങ്ങനെ സൂറ ആറിന്റെ നൂറ്റി ഒന്നിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ സൂറ ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ പതിനേഴിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നാം ഒരു വിനോദം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നാം സ്വയം തന്നെ അത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാൽ നാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ അവിടെയാണ് അവിടെ കുട്ടിയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല പതിനാറാം ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ പതിനാറിലല്ല പതിനേഴിലല്ല പതിനെട്ടിലൊന്നും അത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ വാക്യം തെറ്റി പക്ഷെ ആറിന്റെ നൂറിൽ പറയുന്
ഈ ആയത്തിൽ അബു മൗദൂദ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മക്ക മദീന തായിഫ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹിജാദ് ഹിജാസ് പ്രദേശങ്ങളിലും ആളുകൾ ഏറെ പൂജിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ദേവതമാരെ ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേ ഇവിടെ ഉദാഹരിക്കുന്നത് ലാത്തയുടെ അർത്ഥം സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹു എന്ന പദത്തിന്റെ സ്ത്രീലിംഗ രൂപമാണെന്ന് ഇബ്നു അമീർ തൊബരിയുടെ പക്ഷം എങ്ങനെയുണ്ട് അതി അടുത്ത പുതിയ വ്യാഖ്യാനം അടുത്ത പുതിയ സംഗതി അപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ത്രീലിംഗമാകുന്നു തബരി എന്ന് പറയുന്ന അല്ല ലാത്ത എന്ന് പറയുന്ന പെൺ ദൈവം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ആറിന്റെ നൂറ്റിയൊന്നിലാണ് പുള്ളി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഈ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ പതിനേഴിൽ അതിനെ കുറിച്ചില്ല ആ വാക്യം പറയാമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ തപ്സിർ എന്താന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് സോറി അത് എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയതാണ് പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നെയാ തോന്നുന്നു ആറിന്റെ നൂറ്റിയൊന്നില് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കേട്ടതായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ പ്രിൻസിന്റെ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് ഇതുപോലെ അല്ല അള്ളാഹുവിന് ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെയായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു ഓക്കെ വർഗീസ് സാറേ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ രണ്ടു വാചകങ്ങളെ ഈ മേളത്തെ ഹെഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഹദീസുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വാചകം അല്ലേ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ആദ്യം വായിച്ചേ ഉത്തരി ലോകത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന ഹദീസുകൾ തേടി പിടിച്ച് കുറ്റം തീർത്ത് സമാഹരിക്കുന്നതിന് ഹദീസിന്റെ ഇമാമുകൾ സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങൾ സത്യമാണ് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് അതിന്റെ മേളിൽ വായിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഖുറാൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അതാ ഇമാമുകളുടെ മഹത്തായി സേവനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സമ്പൂർണമായ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഹദീസുകളുടെ അഭാവത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ പൊരുൾ അജ്ഞാതമാകുമായിരുന്നു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ലോകം എന്നോ ഇരുളടഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു ഇതാ അതെ അതെ അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് എടുത്തു പറയണം ഒന്ന് ഹദീസുകൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഇസ്ലാമീറിൽ അടഞ്ഞു പോവായിരുന്നു അറിവുകൾ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു നേരെ തിരിച്ചു സംഭവിച്ചത് പിന്നെ കുറവില്ലാത്തതായിട്ടാണ് തപ്പി എടുത്തേക്കുന്നത് ഹദീസുകൾ കാര്യം ഇത്രയും മെനക്കെട്ട് പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എവിടോ കിടന്ന ഒരാളെ എവിടോ ചെന്ന് ആരോടൊക്കെയോ ചോദിച്ചു അവരുടെയൊക്കെ വായി എന്ന് കേട്ട് എല്ലാം കൂടെ എഴുതി വെച്ച് ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം ബുക്കാരികളും മുസ്ലിമിൻ്റെത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് നാല് ലക്ഷം കണ്ട് അതീസുകളും ഇതിനകത്ത് കുത്തിപ്പറക്കിയിരുന്ന കുറവില്ലാത്ത തെറ്റുകൾ മാറ്റിയത് അങ്ങനെ ഒരു പദം കൂടെ അതിനകത്ത് വായിച്ചു അങ്ങനെ കുറവുകളൊക്കെ മാറ്റി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെ ഇന്ന് ഇവര് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഏഴായിരം വരുന്ന ബുഖാരി ഹദീസുകളും നാലായിരം നാലായിരം കൊണ്ട് വരുന്ന മുസ്ലിം ഹദീസുകളും പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കേൾവിക്കാരോട് പറയാണ് എത്ര പരിശ്രമിച്ചാണ് ഇവരരിച്ചു പറക്കി കുറ്റവും കുറവും ഒക്കെ തീർത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീസുകൾ ഈ ഹദീസുകൾ ഇനി തലക്കെട്ടിലോട് പറഞ്ഞു ഈ തലക്കെട്ടുകളാണ് പിന്നെ ഈ അല്ല സോറി ഈ ഹദീസുകളാണ് ഇന്ദു മുഹമ്മദിനെ ഏറെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എഴുതി വെച്ചിരുന്ന എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പുറത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് ലോകം കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് വായിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഹദീസുകളിൽ നിന്നാണ് ആ ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ ഓരോ ലേറായിട്ട് അഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞ് ഉരിഞ്ഞുരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അതും ഉടനെ അവർ പറയാതെ അങ്ങനല്ല അതിങ്ങനല്ല അവരങ്ങനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ വാസ്തവത്തിൽ ആ തലക്കെട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നമ്മളാരും മുഹമ്മദിനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അനാദരിക്കുന്നില്ല ഒരാളെ ജീവിതത്തിലെ കൊനഷ്ടുകള് അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ അയാളുടെ ആൾക്കാരെ മുസ്ലിങ്ങളായ ആൾക്കാരെ പണ്ഡിതന്മാര് കുറവ് തീർത്ത് തെറ്റില്ലാതെ അരിച്ചു പറക്കി എടുത്തതിൽ നിന്നാണ് സ്വാഹിഹായ ഹദീസുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അവരും മുഹമ്മദിന്റെ പുണ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പന അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോൾ മരം അടുത്തോട്ട് വന്നെന്നും മരം നീങ്ങിപ്പോയെന്നും മരം കരഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ധാരാളം കോമഡികളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ അത് അതേ അവരത് കൊണ്ടുവരുന്ന അതേ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്
അത് വായിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മനുഷ്യന്റെ തൊരു ഇഞ്ഞു പോണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളാരും അല്ല പുള്ളി അനാദരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതരാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തെറ്റുകൂടാതെ അരിച്ചു പറക്കി എടുത്ത് വെച്ച പണ്ഡിതരാണ് അല്ല പിന്നെ ഇവര് ഹദീസ് മുഴുവൻ തള്ളണം ഹദീസ് മുഴുവൻ തള്ളി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അടുത്ത വാചകമാണ് ഇസ്ലാം ഇരുട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഇരുട്ടാണ് ഇരുളടഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് ഇസ്ലാം ഇനിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഖുറാൻ അതി മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും കാണിക്കും പറയുന്നില്ല കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നു ആകെ പറയുന്നത് ഈ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഈ മരുമോന്റെ മരുമോന്റെ എന്നല്ല മരുമോളെ ഏർ ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യ അടിച്ചു മാറ്റുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ആ വ്യക്തി ഈ നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് പുള്ളി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കുഴപ്പം ഖുറാനാത്ത് പിന്നെ നമ്മള് വായിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അൻപത് സ്ഥിരം നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് ഈ അനേക ഭാര്യമാരെ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അനുവാദം പിന്നെ ഐശ്വര്യമായുള്ള വിഷയം ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ കൊലപാതകം അത് പിന്നെ പുള്ളി ലൂട്ടിങ്ങും ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ വലിയ കുഴപ്പം ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ചിത്രം എടുക്കാം വൃത്തികേടുകളാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നാൽ ഹദിസുകളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാട്ടുകാരും തപ്പിയെടുത്ത പുത്തം എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് കളി അങ്ങ് മാറുകയാണ് മാറിയിട്ട് എന്താ പറയുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പറയുന്ന സർവ വൃത്തികേടുകളുടെയും കാരണക്കാരൻ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് ഹദീസുകൾ എന്നാ നമുക്ക് ഈ തെളിവുകൾ വരുന്നത് എല്ലാറ്റിനും തെളിവുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല തെളിവുകൾ സഹിതമാണ് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഖുറാൻ അല്ല ഹദീസുകളാണ് മുഹമ്മദിനെ ഇത്രയും വൃത്തികളായിട്ട് ഇപ്പൊ പബ്ലിക്കിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവരെ വിചാരിച്ച എന്താ പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഗോത്രവർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തല്ലും കൊലയും കൊലപാതകവും ബലാത്സംഗവും സ്ത്രീപീഡനവും ഒക്കെ അടിമത്വം ഒക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ആ കാലത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു വീരപുരുഷനായിരുന്നു ഇന്നൊരു ആൾക്കാരെ കൊല്ലുക പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സാഹാബിക്ക് ഒരു ഭാര്യയുള്ള അപ്പൊ ഇയാള് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഭാര്യമാരോടെ ജീവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിലെയൊക്കെ എന്താ പറയത്തില്ലേ ധനികനായ ഒരാള് ഇങ്ങനെ അർമാദിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊരു വീരകഥയാണ് ഇന്നാൾ പത്ത് പേര് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത്ര പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായിട്ട് പറഞ്ഞ ഓരോ സ്ത്രീയുടെ നെഞ്ചത്തോട് കത്തി അങ്ങൂത്തി ഇറക്കി അദ്ദേഹം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞൊരു കിളവൻ പുള്ളിക്കെതിരായിട്ടൊരു കവിത എഴുതി പോയി വട്ടറ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വടക്കൻ വീരകഥകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ വീരകഥകൾ ഇതേ അന്നത്തെ കാലത്ത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലടിക്കുന്നവർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു 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 ആവേശമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ തരത്തിലുള്ള കഥകളെല്ലാം അന്നത്തെ ജനത്തിന് കാതിന് ഇമ്പവും കേൾക്കാൻ രസവും കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വീര ശൂര പരാക്രമിയുടെ അനുയായികൾ എന്നുള്ള ഒരു ചിത്രമൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ സമാഹരിച്ച് വെച്ചത് അപ്പൊ അന്നതൊരു രസമായിരുന്നു പതിനാറ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവിന് പതിനാറ് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അമ്പത് വെപ്പാട്ടിമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് ഈ ധാർമികത ഇവിടെ അളവുകോലൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് അളന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതൊരു വൃത്തികെട്ട ഒരു കഥയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ അതി ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് പറയുന്നവരെ ചീത്ത പറയും എന്നാൽ ഇവര് ഇവരാ ഇവരങ്ങ് തള്ളിയാ മതി ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചനം അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങേർക്ക് ഇങ്ങനെ വെളിപ്പാട് കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വെളിപ്പാടോ വെളിവുകളോ എല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചു ബാക്കി പറയുന്ന മുഴുവൻ കള്ളത്തരങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ആ പുസ്തകം കൊണ്ട് പുള്ളി അത് നിർത്താം പക്ഷെ സംഭവിച്ചു പോയത് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലാണ് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹദീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹദീസ് പറഞ്ഞു പോയോ പുള്ളിയുടെ തൊലി ഉരിയാണ് രണ്ടിനാലും സങ്കടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാമോ ഈ ഇപ്പോൾ ചാക്കോഫാസ് ഇവിടെ വായിച്ചതുപോലെ ഹദീസുകളുടെ ആധികാരികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പാണ് ജീവശ്വാസമാണ് അതെടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകർ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വെറും സാധാരണക്കാരിലേക്ക് അതിനേക്കാളും അസംബന്ധിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തരുന്നതാണ് ഹദീസുകൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് കളയുക ഹദീസുകളെ
അവർക്ക് ഒരു പണിയില്ല ഈ സാധനത്തിന്റെ പുറകെ നടന്ന് ഹദീസ് എഴുതുകളാണ് ഇനി ചിലപ്പോ ഇനി നാളെ ഇവര് വേണമെങ്കിൽ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നിട്ട് പറയും ആ തരത്തിലുള്ള ഹദീസുകൾ ഈ അനിൽ ഫാസ്റ്റോ വർഗീസാമോലോ അനിൽ കൊ അനിൽ അയ്യപ്പനൊക്കെ എഴുതിയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവർ വേണം നാളെ പറയും ആ തരത്തിൽ ഇവർ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദയവായി ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളിനെയും ഹദീസിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാര് ബുഖാരിയാണ് ഞങ്ങൾ ആരും എഴുതിയില്ല മുസ്ലിമാണ് അതുപോലെ മറ്റേ ഇബിൻ മാജയാണ് ഇവരൊക്കെയാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചത് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അവരാണ് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു കോലത്തിൽ പൊതുജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തുണി ഉരിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ഗതികേട് വരുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കുറ്റം കൊണ്ട് കഥയില്ല അവരെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് താങ്ക് യു ഹലോ ആ സംസാരിക്കാം ഇനി ആരാണ് ഹലോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലായിരുന്നോ ഞാൻ കേട്ടു കേട്ടു സാറ് പറഞ്ഞു കേട്ടു അടുത്തത് രഞ്ജിത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാർ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇസ്ലാമിലെ ഇങ്ങനെ ദനാചാരങ്ങളെ തുറന്ന കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആദ്യകാലത്ത് എനിക്കും ഇച്ചിരി എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ ശബ്ദത്തിൽ പറയണേ സാർ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് പറഞ്ഞോ ആ ഓക്കെ ആദ്യകാലത്ത് ഈ സക്കീർ നായിക്കും ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ നമ്മുടെ എം എം അക്ബർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടായ ഒരു ഫീലിംഗ് അറിയാം ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മതത്തെ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷമം എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് സാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പച്ചയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ അനിൽ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദറൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാനും ഒരുപാട് നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെയും പിന്നെ ഇതിനെ വന്ന് ഇവർ ന്യായീകരിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുമാത്രം ഈ മത എന്ന വിഷം അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവരെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ തെറ്റ് പറ്റിയ തെറ്റിനെ സമ്മതിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാകുന്നതോടും വരെ നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹദീസ് ഇപ്പൊ ഏഴ് ലക്ഷം ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയപ്പെടുന്നത് ഹദീന്നാണല്ലോ ഇപ്പൊ ആറായിരം ഏഴായിരം ആയിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബൈബിള് നമ്മൾ ക്രോഡീകരിച്ചതുപോലെ ഇവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വല്ല കൂടിയിട്ട് വല്ല ചേർന്ന് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഏഴായിരായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത ആരാണ് അത് ഏത് നാളിൽ അടുത്ത നാളിലാണ് അതോ അന്ന് തന്നെ ഈ ഹദീസ് എഴുതിയ നാളുകൾ തന്നെ ഇത് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ഡൗട്ട് പിന്നെ എനിക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാനുള്ളത് ഈ നമ്മൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ കണ്ട ഒരു വാക്കിയാണ് അതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റുവാണ് നിങ്ങളൊരു മുഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റവരായി ജനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ മരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ് താങ്ക് യു ഓക്കെ മറുപടി സമഗ്രമായിട്ട് പിന്നെ പറയാം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ ഒരു ഒരു അങ്ങോട്ട് വരാം സാലിഹിലേക്ക് വരാം ആ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഷിൻഡോ ഫാദർ ഷിൻഡോ അങ്ങ് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഞാൻ ഒരു ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് ഖുറാനിൽ കിട്ടും ഒത്തിരി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഒരു ഖുറാനിലെ ഒരു വാക്യം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഒത്തിരി ഡൗട്ട് ഞാൻ ആ ഡിസെപ്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാക്യം ഞാൻ പറയാം അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ അതായത് ഖുറാന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിലെ എൺപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് അവർ ഖുറാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പക്കൽ നിന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ അവരതിൽ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്യം ഈ വാക്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ ആ വാക്യം തന്നെ ഒരു പാരയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഖുറാൻ എതിരെ കാരണം ഞാൻ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് സമാനമായ ഒത്തിരി ഡിസെപ്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ഖുറാനിലെ പല ഭാഗത്തും കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് തെളിവില്ലാതെ ഞാനൊന്നും പറയരുതല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഖുറാന്റെ വാക്യം തന്നെ എടുത്തു പോകുക അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് വായിച്ചത് അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്
ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഫാദർ പറഞ്ഞ വചനം ഉൾപ്പെടെ ആ വചനത്തിൽ തന്നെ ഖുറാൻ എതിരെയുള്ള ഒരു നിലപാടുണ്ട് അവിടെ കാരണം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ല എന്ന വാദം തെറ്റാണ് അശാസ്ത്രീയതകളുടെയും ചരിത്രപരമായ മിസ്റ്റേക്കുകളുടെയും ഒത്തിരി ഒരു ഘോഷയാത്ര തന്നെ ഞാൻ ഖുറാനിൽ കാണിക്കാം ഇപ്പോൾ ഖുറാനിലെ തന്നെ പല വചനങ്ങളും എടുത്താൽ അതിൽ ഈ വ്യാകരണ പിശക് അർത്ഥം മാറിപ്പോകുന്ന വ്യാകരണ പിശകുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തെ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് അവകാശവാദം പറയുന്നയിടത്താണ് അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം സംജാതമാകുന്നത് ആ പുസ്തകം അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നില്ല ഞാൻ അതിനനുബന്ധമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് ഹിജ്റ് അതായത് പതിനഞ്ചാമത്തെ സുറ അതിൻ്റെ എൺപത്തേഴാമത്തെ വചനം പറയുകയാണ് ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും മഹത്തായ ഖുറാനും നാം നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഈ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങൾ അത് ഖുറാന്റെ ആദ്യ അധ്യായായ ആദ്യ അധ്യായം ക്രോണോളജിക്കലി അല്ല രേഖപ്പെടുത്തി അനുസരിച്ചല്ല മറിച്ച് അത് ക്രോഡീകരിച്ച് അനുസരിച്ചുള്ള ആദ്യ അധ്യായം ഫാത്തിഹ അപ്പോ അൽഫാത്തിഹയിൽ പറയുന്ന ഏഴ് വാക്യങ്ങളാണെന്നാണ് എല്ലാ കമന്റേറ്റേഴ്സും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ആവർത്തി ചോദപ്പെടുന്ന ഏഴെണ്ണം എന്നത് കൊണ്ട് ഖുറാന്റെ പ്രാരംഭ സൂറയായ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹയാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പൊ സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹയും മഹത്തായ ഖുറാനും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന് രണ്ടാണോ രണ്ടാണെങ്കിലേ ആ പ്രയോഗത്തിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ സങ്കീർത്തനങ്ങളും ബൈബിളും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നോക്കുന്നേ സങ്കീർത്തനം ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ബൈബിൾ അപ്പോ ഇത് ആദ്യ അധ്യായത്തെ പറയാം ആവർത്തിച്ച് പോരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏഴ് അധ്യായങ്ങളും മഹത്തായ ഖുറാനും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ വേണമായിരുന്നു ഖുറാനിൽ മഹത്തായ ഖുറാനും അതിൽ ആവർത്തിച്ച് ഓതപ്പെടുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന നേരെ തിരിച്ചാണ് ആവർത്തിച്ച് പോരായണം ചെയ്യുന്ന ഏഴ് വചനങ്ങളും പ്ലസ് മഹത്തായ ഖുറാനും രണ്ട് നൗൺ വരുന്നു ഇതെങ്ങനെ നോക്കും അപ്പോൾ ഖുറാന്റെ ഭാഗം അല്ലെന്ന് വരുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിലെ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിൽ ചേരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫാദർ ഇപ്പോൾ വായിച്ച തരത്തിലുള്ള വാക്യം കൊണ്ട് അത് അവകാശപ്പെടുന്നു ഇതിൽ വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ല വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളത് വെറും ഒരു ജൽപ്പനം മാത്രമാണ് ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു ആകാംക്ഷയുണ്ട് ഈ ഖുറാനെ പറ്റി ഞാനത് സൂക്ഷിക്കും നമ്മളത് സംരക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇതേ കാര്യം പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഹിജർ പതിനാ അതായത് പതിനഞ്ച് അധ്യായത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ ആയത്ത് ആ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ആയത്ത് അവിടെ പറയുന്നത് ഖുറാനിനെ വ്യത്യസ്ത ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി മാറ്റിയവരുടെ മേൽ അപ്പോൾ വിഭജനം നടത്തിക്കളഞ്ഞവരുടെ മേൽ നാം ഇറക്കിയത് പോലെ തന്നെ അതായത് ഖുറാനിനെ വ്യത്യസ്ത ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി മാറ്റിയവരുടെ മേൽ ഈ ചോദ്യം എന്തിനാണെന്നറിയണ്ടേ ഖുറാനിനെ വ്യത്യസ്ത ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി മാറ്റിയവരുടെ മേൽ അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ ഒത്തിരി പേരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആർക്കും അറിയില്ല അടുത്ത കാലത്താണ് ക്ലബോസ് ചില ഇത് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഖുറാനെ ആരാ കാരണം മാറ്റത്തിരുത്തലുകളില്ലാത്ത നാം തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില്ലാത്ത ഖുറാനെ ആരോ ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതിനാദ്യം ഒരാൾ പറയുന്നത് ഖുറാനിൽ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള വാക്കുകളുണ്ടല്ലോ ഒന്നാമത്തേത് ഇങ്ങനെ ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചതാണ് അപ്പൊ അത് ഈ വാക്കി ശരിയാകുമോ ഖണ്ഡങ്ങളാക്കി മാറ്റിയവരുടെ മേലെ എന്തിനാ അവനെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു തന്നെയാണല്ലോ അങ്ങനെ മാറ്റിയത് അല്ലെ മുഹമ്മദ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അവരുടെ മീതെ ന്യായം വിധിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ മീതെ ന്യായ വിധി വരുന്നു വലിയ ദൈവത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ശിക്ഷ വരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വ്യാഖ്യാനം വന്നു ഇവിടെ ഖുറാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് തൗറത്തിനെയാണ് അതായത് പഴയ നിയമത്തെയാണ് ഈഞ്ചീലിനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം പുറക്കും അപ്പോൾ ഈഞ്ചീൽ വിവർത്തനം ചെയ്ത് മുഹമ്മദ് കണ്ടത് ഈ കണ്ടം കണ്ടമായ സാധനമാണോ എല്ലാവരും തിരുത്തിയ സാധനമാണോ മുഹമ്മദ് എന്തുകൊണ്ട് അത് അത് തിരുത്തിയില്ല അല്ലെ മുഹമ്മദ് അത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല അത് അടുത്ത പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയപ്പെടുന്നത് ഇവരെ കഴിക്കുന്ന ഖുറാൻ തന്നെയാണെന്ന് അനായാസേന തെളിയുന്നുണ്ട് എന്താ കാര്യം ഇതിന്റെ മുമ്പും ബിമ്പും എല്ലാം പറയുന്ന ആ ഖുറാനെ പറ്റിയാ ആ കേവലം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ മാത
ഇതിൽ കവിതകളുണ്ട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രപരമായ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ചരിത്രപരമായ മിസ്റ്റേക്ക് കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഇവരേറെ കൊട്ടിക്കോഷിക്കുന്ന മെറിയം ഉണ്ടല്ലോ ഈ മെറിയം ആരാണ് മറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കന്യക മറിയത്തിന് തത്തുല്യമായ ഖുറാനിലെ കഥാപാത്രം അതായത് അവരുടെ ഈസാ നബിയുടെ അമ്മ അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു തമാശയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞു മറിയത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒത്തിരി ഭാഗം ആ രീതി ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം മുഹമ്മദ് അവസാനം മറിയത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസ സംഖ്യ അനുസരിച്ച് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇല്ലില്ല മറിയത്തിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ ബൈബിളിൽ എങ്ങും മറിയത്തെ കാര്യമായി പരാമർശിച്ച് കാണുന്നില്ല പക്ഷേ വിശുദ്ധ ഖുറാനില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ കേട്ടോ വിശുദ്ധ ഖുറാനില് മറിയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്ക് അല്ലയ്യപ്പൻ കയറിയിട്ട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാത്രമല്ല അധ്യായം അധ്യായം അതിനകത്ത് ചൈനീച്ച എന്നുണ്ട് പശു എന്നുണ്ട് ചെലന്തി എന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തെളി എന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ബഹുമാനിക്കലാണോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ പിന്നെ അതിന് ഉത്തരവില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മറിയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രപരമായ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അതായത് മറിയത്തിന്റെ സഹോദരനര അഹരോൻ അഹരോന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും അപ്പനര ഇമ്രാൻ ഇമ്രാന്റെ മകളും ഹറൂണിന്റെ സഹോദരിയുമായ മെറിയം അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഖുറാന്റെ എഴുത്തുകാര് അന്ന് കേട്ടറിവിൽ നിന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നു ക്രൈസ്തവരിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ മോശയുടെ സംഭവങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സംഭവങ്ങളും തമ്മിൽ അവരങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് ധരിച്ചു ധരിച്ചിട്ട് ഈ മിറിയാം എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ മറിയാക്കി ചിത്രീകരിച്ചു അപ്പൊ ഹറൂൺ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ ഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും ബൈബിളിൽ തിരുത്തു വന്നു ബൈബിളിൽ തിരുത്തു വന്ന ബൈബിൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തിരുത്തി ഇടുന്ന ഒരു പേരിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം എന്താ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേര് മാറ്റിയിട്ട് തിരുത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക ലോകമല്ലോ കാര്യ കാരണങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മറുപടി ഇല്ല ആട്ട ഇങ്ങനെ ഒരു തിരുത്തലുള്ളതായിട്ട് മുഹമ്മദ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ മിണ്ടൂല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഖുറാനിൽ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുകയും കുറഞ്ഞ വർഷം ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ഒരു അമ്പത് വരുത്തിയെങ്കിലും പറയാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മറുപടിയും പറയാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഫാദർ പറയുന്നതിലേക്ക് ഞാൻ ഉത്തരവായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പൊതുവിൽ ഖുറാന്റെ ഇത്തരത്തിലെ അബദ്ധങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഒന്ന് പറയാനാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഈ അള്ളയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുകളുണ്ട് എന്താണത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുകളുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന അതെന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അനിൽ സാറേ സാറ് ഈ പറഞ്ഞോട് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിക്കണം കേട്ടോ ഉറുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അധ്യായം ഉണ്ട് ആ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിനകത്ത് വേദത്തെയും വേദത്തെയും ഖുറാനെയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ അത് ഏത് പുസ്തകമാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവിടെ വേറൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്തോണോ അത് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി പറയാം ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ആള് സത്യത്തിൽ ഒരു ഗോത്ര ദേവന്റെ പേരാണ് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അതിനെ അറിയാം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന ആളെ പറ്റി ഈ അറേബ്യൻ പെനിൻസ്ലായിൽ എല്ലായിടത്തും പോലും ആളുകൾക്കറിയില്ല കാരണം ഈ കൾച്ചർ പലതരം കൾച്ചറുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ മറ്റേ എന്താ പറയുക സബായിയനുണ്ട് മിനായിയനുണ്ട് ഹിംയറിക്കുണ്ട് ഒത്തിരി കൾച്ചറുകളുടെ അമോനൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് മോവോവൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൾച്ചറുകളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് അറേബ്യൻ പെനിൻസുലായിലെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ചെറിയ സംസ്കാരമാണ് അറാബ് എന്ന് പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കാവുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ അറബി എന്ന ഭാഷ പോലും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വന്ന ഭാഷയിൽപ്പെടും ജൂണിയർ ആയൊരു ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ഈ അറബികളുടെ ഗോത്രദേവൻ കുറൈശികളുടെ ഗോത്രദേവനാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ മുഹമ്മദിന് പ്രവചനം കിട്ടുന്നപ്പോഴും മുഹമ്മദ് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ പിന്നാലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കദീജ എങ്കിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ മക്കാ മുഷരിക്കളുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ കദീജ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയുടെ നാഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം മതം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ അറബി ദേശത്തിന്റെ പുറത്ത് ആർക്കും അറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃതികൾ ഉദ്ധരിച്ച് കൃത്
അൽ റാഹി ഉയർത്തുന്നവൻ എന്നർത്ഥമുണ്ട് സർവജ്ഞൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരുണ്ട് അൽ വഹാബ് ഉദാര ശിരോമണി എന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉദാരതകളുടെ പേര് അല്പം വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ കുറെ പേരുകളും അള്ളാഹുവിനുണ്ട് അതിവിശാലൻ എന്നർത്ഥമുള്ള അൽ വാസി അൽ ഹക്കീം യുക്തിമാൻ എന്നുകൊണ്ട് അസബൂർ ഷെമാലു എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന പലതിൽ ചിലത് മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന് ചേരത്തുള്ളൂ ഷെമാലു ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഇത് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നവൻ അൽ അഹൂബ് അൽ ഊഹ് കൃപാനിധി എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരുകൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് ആ അത് അത് ഈ പേര് തന്നെ ഒത്തിരി പഠന വിധേയമാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കാരണം അലിഫ് ലാം മീം തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ നിഗൂഢമായ ചില പേരുകളായ നിഗൂഢമായ ചില എന്താ അർത്ഥമുള്ള പേരുകളായിട്ടൊക്കെ അത് വിവക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് കൊണ്ട് അബ്ദുള്ളയുടെ പേര് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ എന്നാണ് പക്ഷെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു അല്ല അപ്പോൾ അലിഫ് ലാം ലാം ഹ എന്നീ നാല് ചതുരാക്ഷരി തെറ്റാഗ്രമേഷം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിനെ എത്ര പ്രപഞ്ചനാഥനാക്കിയാലും അത് വിജയിക്കില്ല കാരണം അറബി ദേശത്തിനപ്പുറത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ആർക്കും അറിയില്ല അബ്രഹാം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല അതിന് യാതൊരു തെളിവില്ല അബ്രഹാം കാബായിൽ വന്നിട്ടില്ല മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ എങ്ങും വന്നിട്ടില്ലാതായെന്ന് കൃത്യം തെളിവുകൊണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംസാരത്തില് ഏഞ്ചൽ ജിബ്രിയല് മുസ്ലിംസ് പലപ്പോഴും പറയാ അത് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലെയിം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഖുറാനിൽ കാണുന്നില്ല അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് സാറിന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഈ ജിബ്രിയൽ ആണെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പുള്ളിയോ കാരണം മുഹമ്മദിന് പ്രതീക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മലക്കെന്ന് ഇവര് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മലക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ജിബ്രിയലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോ ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് ഇനിയാ മറിയത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സമയത്ത് ഞാൻ ദൈവസേനം നിൽക്കുന്നത് ജിബ്രിയൽ ആകുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നോട് അറിയപ്പാട് അറിയിക്കാൻ വന്നതാണ് പക്ഷെ മുഹമ്മദിനോട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ പുള്ളി പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിന് ഈ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് വന്നതെന്ന് അറിയാനുള്ള കാരണം എന്താ പറയാം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞെന്ന് അറിയാമോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എടുക്കൽ വർക്കത്തിന് നൗഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാടോ എന്തോ പ്രശ്നമൊക്കെ ഹീറാഖ് ഊഹിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പുള്ളിയാണ് പറയുന്നത് ഇത് മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൂതനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിബ്രിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം പോലും കൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റൊരാളാണ് അത് മുഹമ്മദിന് അറിയത്തില്ല ഖദീജയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഒരു അവകാശവാദം മാത്രമാണ് ാണ് എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇവരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോഴും മറ്റ് സംഭവങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത ഒരു അച്ഛൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അവകാശവാദം ഇവരുടെ ക്ലൈമിങ് എല്ലാം അല്ല ഈസ അവരാളാന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അബ്രഹാം അവരുടെ പിതാവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൂസ അവരുടെ മൂസ അവരുടെ നവിയ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്ലെയിം അത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരാണ് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ചരിത്രപരമായിട്ടും ഖുറാനികപരമായിട്ടൊന്നും തെളിവില്ല പിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏർ എന്ന് പറയുന്ന ഏർ അതിനകത്ത് ഖുറാനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു എന്റെ എന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഊതി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇവര് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അത് ജിബ്രിയലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ ഇവർക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല കാരണം ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ മറുവശത്തൊരു മറുപടി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ ഇവർക്ക് പിന്നെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഫാക്ടറിക്കകത്ത് കയറ്റി അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തി പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇതിന് ഖുറാനികമായിട്ടൊന്നും തെളിവൊന്നുമില്ല എന്റെ ആ ശരിക്കു പറഞ്ഞാല് ഈ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഊതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവര് പറയുന്നൊരു പച്ചക്കള്ളാണ് കാരണം ഖുറാനിനകത്ത് ഒരു വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ അതിൽ ഊതി എന്നാണ് നാം അതിൽ ഊതി എന്നാണ് അപ്പം മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നത് എന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ഊതി ഉടനെ ഇവര് അതിനെ വ്യാഖ്യ ഇപ്പൊ നമ്മള് കളിയാക്കുമല്ലോ അള്ളാഹു
പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ഇബ്രിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ദൂതനാണ് ഊതിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യാഖ്യാനം താങ്ക് യു ഞാൻ അതിനോട് അതായത് കേൾക്കാം സാറേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയമായാല് ഒന്ന് അറിയിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാവോ സാറേ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഈ ജബ്രിയില് അതായത് മദീനയിൽ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വചനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ജബ്രിയിലിന്റെ പേരുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ജബ്രിയില് ഈ ജബ്രിയിൽ മലക്കാണെന്നുള്ളതിന് അഞ്ചു പൈസയുടെ തെളിവ് ഖുറാനിലില്ല അതായത് ഖുറാനിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് ആയത്തിലാണ് ഈ ജബ്രിയിലിന്റെ പേരുള്ളത് ഞാനത് വായിക്കാം സൂറത്തിൽ ബക്ര തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് രണ്ടിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ശത്രുത പുലർത്തുന്നത് ജബ്രിയിലോ ജബ്രിയിലിനോടാണെങ്കിൽ അവരറിയണം ജിബ്രിയിൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ വേദമിറക്കിയത് ദൈവ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് അപ്പൊ ബൈബിളിൽ ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗബ്രിയൽ മാലാഹ എന്ന് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ ജിബ്രിയിൽ മലക്കെന്നോ മലക്ക് ജിബ്രിയിൽ എന്നോ ഖുറാനിൽ പറയുന്നില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ജിബ്രിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നേ മൂന്നായത്താണ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന രണ്ടിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് അറുപത്തിയാറിന്റെ നാല് ഇത് മൂന്ന് ആയത്തുകളും മദീനയിൽ വെച്ചിറക്കിയതാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ യഹൂദ ക്രൈസ്തവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മുഹമ്മദ് സ്ഥാപിച്ചത് അവരിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് കിട്ടുന്നത് മക്കയിലെങ്ങും വെച്ച് പുള്ളിക്കത് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അക്കയെ വെച്ച് കിട്ടുന്ന എന്താണ് മലക്ക് വന്ന് മലക്ക് വന്നതെന്നേ പുള്ളിക്കറിയത്തുള്ളൂ ഈ ആള് ഇന്നതാന്ന് ഈ ജബ്രിയിലാണെന്നുള്ള കാര്യം പുള്ളി അവിടെ ചെന്ന് എഴുതിയാ അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഖുറാനിലെ ചില വചനങ്ങൾ ഇത് ഇരു സദ്യകളും ചില വചനങ്ങൾ ഇപ്പൊ റൂഹ് അതായത് ആത്മാവ് എന്ന പദം കൊണ്ട് മലക്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും പ്രസ്തുത മലക്ക് ജിബ്രിയിലാണെന്നുമുള്ളതായ വ്യാഖ്യാനമുണ്ടല്ലോ അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ അതിന് സ്വീകാര്യമില്ല അത് അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഇച്ചോ ട്രൂത്തിന്റെ ഖുറാൻ രണ്ടിന്റെ എൺപത്തി ഏഴ് കൊടുത്തിരുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദിവ്യ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജിബ്രിയിൽ എന്ന മലക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന പദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്നാണ് മിക്ക വ്യാഖ്യാതകളുടെയും അഭിപ്രായം എങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് ജിബ്രിയിൽ മലക്കാണെന്നാണ് എല്ലാ ഭാഷാതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്നാണ് ആ മതപണ്ഡിതൻ തപ്സിർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന് ഖുറാൻ ഭജനങ്ങൾ നൽകിയത് ജിബ്രിയിലായിരുന്നു എന്നത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാദമാണ് ആ വാദം നിലനിൽക്കുന്നതേ അല്ല ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോ ജനൻ ടി വിയില് കൊടിത്തോട്ടം പൊതുസമൂഹത്തിനോട് ഒരു വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് മാതാ അമൃതാനന്ദമായും യേശുവും തുപ്പിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ ചോദ്യം വിഷയങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ വിഷയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്താണ് ആ വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ വിഷയം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് യേശുവിനെ അപമാനിച്ച കൊടിത്തോട്ടം ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടിത്തോട്ടം ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ യുക്തിവാദിയാണോ അതോ യേശുവിനെ യേശുവിന്റെ പിതാവ് അല്ല 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 സാഹിലെ സാഹില് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ചയിൽ വന്ന് വെറുതെ അലോഹ്യ ഉണ്ടാക്കി പരിപാടി ഇവിടെ വേണ്ട കേട്ടോ ഏത് ഏത് ചർച്ചയ്ക്കകത്തും വന്ന് അനുമുണ്ടാക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സാലിക് സാലിഗിനെ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് നാല് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് സാലിഗിനൊക്കെ എടുത്ത് കാണാം വേറെ ഈ വിവരം ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറ എന്നാ വിളിച്ചല്ലോ ഞാൻ കേട്ടില്ല വിളിച്ചെന്ന് തോന്നി ഓക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ നടത്തിയ ഇതിന്റെ ബാക്കിയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ അടിയിൽ എന്തൊക്കെ നടന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് അറിയൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൽ ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനമായതിന്റെ ശേഷം തീരുമാനമായിട്ടില്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം അതിലുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നു എന്ന് വന്നതിന്റെ ശേഷം അടുത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ
മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മരിച്ചതുവരെ വളരെ എന്താ പറയാ മോശമായ രീതിയിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയും അതുപോലെ അവരുടെ ശേഷം വന്ന ഖലീഫമാരും അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചർച്ചക്ക് എടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാനുള്ള എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഈ ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവര് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചെങ്കിലും വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ജൂതന്മാർ അങ്ങനെ കൊല ചെയ്തിട്ട് ആ കൊലപാതകത്തെ ഒരു പുണ്യ കർമ്മമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് അവിടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു ഒരു ദൈവത്തെ എങ്ങനെ കൊല ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള വിഷയമൊക്കെ അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ അനാദരിക്കുന്ന മുസ്ലിം പണ്ഡിതർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മരണത്തിൽ എന്ത് അനാദരവാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതോടൊപ്പം ഇതാരാണ് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വളരെ നിഷ്ഠൂരമായി കുരിശിലേറ്റി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് അത് ഒരു ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ കൊലപാതകത്തെ വെള്ളപൂശുന്ന തരത്തിലാണ് അതൊരു ബലികർമ്മമായിരുന്നു അതിലൂടെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പാപം പൊറുക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിലൂടെ യേശുവിനെ അനാദരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അപ്പൊ ആ ചർച്ച നമുക്ക് തുടരാം ആ ചർച്ചയല്ല ഇപ്പൊ തുടരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ചർച്ചയുടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ തുടർന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ചർച്ച എടുത്താം അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് സുഹൃത്ത് ഇവിടെ യേശുവിന്റെ കുറിച്ച് മരണത്തെ കുറിച്ച് താങ്കളോട് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് സംസാരിച്ചു മുഹമ്മദിന്റെ ദാരുണമായ അന്ത്യത്തെ കുറിച്ച് ഇനി പറയണോ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഹദീസുകളിൽ നിന്നും താരിഖുൽ ഇസ്ലാം പോലെയുള്ളതായ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരുടെ കിത്താബിൽ നിന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണോ ദേവി അത് ഞങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കരുത് മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയണോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണം കൊലപാതകമല്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തു മരിക്കുവാനായിട്ട് വന്നതാ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുമായിട്ട് ാണ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് താങ്കൾ അത് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചതായിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ചോദിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശ് മരണം യേശു ക്രൂശ് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് താങ്കൾക്ക് അറിയാതെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസമാണെന്നുള്ള അതാണ് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് അറിയാതെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസമാണെന്നുള്ള താങ്കൾക്ക് വ്യക്തമല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസമാണെന്നുള്ള വ്യക്തമല്ലേ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ മരണം ദാരുണമായ മരണമായിരുന്നു എന്നിപ്പോ ചാക്കോ സാർ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിച്ചു ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലായിരുന്നു നേരത്തെ സംസാരിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് എന്റെ ഒരു ഒഴിവ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവസരം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇടയിൽ ഇല്ല പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ അത് ഏതായാലും സംസാരിച്ചോണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഉണ്ടോ പാസ്റ്റർ തിരക്കാന്നാണോ പറഞ്ഞത് ഓ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മരണം 
അത് വളരെ ഒരു നബിയോട് യോജിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു മരണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദാരുണമായ മരണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അനിൽ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തായിരുന്നു ദാരുണ മരണം എന്നുള്ളതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ശരിയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു വിഷം കഴിച്ച് വിഷത്തിന്റെ ഫലത്താൽ മരണം അവസാനം സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സാർ പറഞ്ഞതെന്നിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു പ്രവാചകൻ പോലുമല്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവരൊരു ദൈവപുത്രനും ദൈവവുമാവും ദൈവപുത്രനൊക്കെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന് വരെ ദാരുണമായ മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രവാചകൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചൂടാ എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അവിടുത്തെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബിനെ അറിയേണ്ടത് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താ പറയാ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഈ ദാരുണമായ മരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം അതിന് മുന്നേ പുള്ളി തന്നെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ജാക്കോ പാസ്റ്റർ അത് പറയാൻ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും അത് പുള്ളി തന്നെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മരണം ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ പാസ്റ്റർ വ്യക്തമാക്കിയാൽ പുള്ളിക്കാരൻ അത് ക്ലിയർ ആവാൻ തോന്നുന്നു ജാക്കോ പാസ്റ്റർ ഒന്ന് പറയാ ഉത്തരം ഓക്കെ 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 ആ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തെ കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം കുറച്ച് സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് അനിൽ കൊടുത്തോട്ട് പാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതൊരു കൊലപാതകമല്ലായിരുന്നു മറിച്ച് മനുഷ്യവർഗത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ക്രൂശിൽ മരിച്ച് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് യേശു അവതരിക്കുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചതിന്റെ പ്രവചന നിവൃത്തിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഭരണം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്തു മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്യുന്നതിന് എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രിസ്തു പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ബലിയായി തിരുവന്ന് യശ്യാപ്രവൻ അൻപത്തി മൂന്നിൽ പ്രവചിച്ചു ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ ധാരാളം സമയം വേണ്ടി വരും ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ എന്നാൽ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ മരണം ഇന്ന് യഹൂന ഇസ്ലാം സമൂഹം ബത്ത ശത്രുക്കളായി കാണുന്ന യഹൂദന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരു യൂത സ്ത്രീയുടെ വിഷം ചേർത്ത മാംസം കഴിച്ചതാണ് തിരുമേനിയുടെ വഹാത്തിന് കാരണമായതെന്ന് താരുക്കുൽ ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നു നിരവധി ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷം അദ്ദേഹത്തിന് വിഷം ആട്ടിറച്ചി കൊടുത്തു ആ വിഷത്തിന്റെ ആഹ്വാദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിന്റെ ചെറുനാവിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കണേ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖുറാനിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മരണം ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടായാൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കണേ ഒരു കള്ള പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും മരിക്കുന്നതെന്ന് ഖുറാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അറുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയത്തുകളിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താണ് ജബാലുദ്ദീൻ അല്ലെ ആ സുഹൃത്ത ദേവി ഏത് ഞങ്ങളുടെ മേലൊന്നും ആരോപണം ഉണ്ടായിക്കരുത് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി വായിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇറക്കുന്നൊന്നും അല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്തിയാ അപ്പം ഇവിടെ അറുപത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ മേൽ വല്ലതും കെട്ടിച്ചമച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലം കൈ നാം പിടിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനാട് മുറിച്ചു കളയുമായിരുന്നു നിങ്ങളിൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശിക്ഷയെ തടയാനാവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നാൽ സഹിഹായ ബുഹാരി ബുക്ക് നമ്പർ അൻപത്തി ഒമ്പത് ഹദീസ് മുൻ എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ മുഹമ്മദിന്റെ മരണ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ഈ വാക്കുകളും ഈ ഖുറാനി ഗായത്തിൽ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ മുഹമ്മദിൽ അത് നിവൃത്തീകരിച്ചത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഞാനതിലൂടെ വായിക്കുന്നു ഓ ഐഷ ഇത് ബുഹാരി ഹദീസ് എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് ബുക്ക് നമ്പർ അമ്പത്തി ഒമ്പത് സഹിഹായ ബുഹാരിയാണ് അവിടെ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ഓ ഐഷ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കൈബറിൽ നിന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണ മൂലം ഉണ്ടായ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ വിഷം കാരണം എന്റെ ജീവനാടി മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ
ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്രൂശിൽ മരിക്കുമെന്നും ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വൃത്താനം ചെയ്യുമെന്നും ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുമെന്നും കൃത്യമായി പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല മൂന്നര വർഷത്തെ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും മരണഭയേശു അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല നാമിത എരുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ പ്രവ പുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും മനുഷ്യപുത്രനെ ക്രൂശിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ പടയാളൽ കൊടുക്കും അവർ അവനെ ക്രൂശിക്ക് എന്നാൽ അവനോ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തി നിൽക്കും ഇതാ യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോ എന്നെ ക്രൂശിക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തി നിൽക്കും എന്നുള്ളതായ പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ വചനഘോഷങ്ങളിൽ നിരന്തരം കാണാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ദേവി ഏത് മുഹമ്മദ് മരിച്ചതിനെ മുഹമ്മദ് മരിച്ചതുപോലെയാണ് യേശു മരിച്ചതെന്നും യേശുവിന്റെ മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് നിങ്ങളുടെ ഈസാനബിയെ കുറിച്ച് പറയൂ ഈസ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നാക്കാൻ വരരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടി ചർച്ച ഇവിടെ വെക്കോടെ മുമ്പും തിരിച്ചത് അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈസാനബിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈസാനബി കുരുശിക്കപ്പെട്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ദാരുണ മരിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ക്രിസ്തു കൊലപാത ക്രിസ്തു ഒരു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ അല്ലെങ്കിൽ ദാരുണമായ ക്രിസ്തുവിനെ കൊന്നു എന്നുള്ളത് ആ പദപ്രയോഗം പറയരുത് ഈസയെ കുറിച്ച് പറയുക അപ്പൊ ഇതാണ് വിഷയത്തിന്റെ എന്താണ് വ്യത്യസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഭരണം തികച്ചും ജൂത സ്ത്രീ കൊടുത്തതായ വിഷമാംസം കഴിച്ചാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളും ഹദീസുകളും പറയുന്നു പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനിയും ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു കള്ളപ്രവാചകന്റെ മരണമാണ് അറുപത്തി ഒമ്പത് നാല് മുതൽ നാല് വരെ അതേ കാര്യത്തിന് തന്നെ അലങ്ങാട്ട് സാറിന് എന്തോ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അലങ്ങാട്ട് സാറേ ഞാന് ഞാന് പറയാനുള്ളത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാം അതായത് കൊറാൻ സൂര അറുപത്തൊമ്പതിൽ നാല് ടു നാൽപ്പത്തി ആറ് ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്റെ ആയത്തുകൾ ഞാൻ ഇറക്കുന്ന വഹികൾ നുണ പറയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ അയോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഹാർട്ടിലേക്ക് പോണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാടി ഞാൻ വെട്ടി മുറിക്കും വെട്ടി മുറിച്ച് മരണമുണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പിന്നെ അതിൻ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള രണ്ട് ഹദീസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സുനൻ അബുദാവിത് നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ നാടി കട്ടായി മുറിഞ്ഞിട്ടാണ് മരിച്ചത് ഇത് സൊഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് അടുത്ത ഹദീസ് സൊഹിയുൽ ബുഖാരിയില് ഫോർ ഫോർ ടു എയ്റ്റിലും പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ അയോട്ട കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അതായത് ഖുറാനില് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആയത്ത് സൂറ അറുപത്തൊമ്പതില് നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്താറ് വരെയുള്ള ആയത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ കള്ള 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 പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മരണം തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് സുനൻ അബുദാവുദും സഹ്യു ബുഖാരിയും പറയുന്നു ഓക്കെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബിലേക്ക് വരാം ചാക്കോ പാസ്റ്റർ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേക്കോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വാസ്തവത്തില് ഹദീസുകളിലൂടെ വായിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആട്ടിച്ചിൽ വിഷം കൊടുക്കുന്ന ഹദീസുകളുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എഴുതിയെടുത്തു സഹീഹായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ അനസിൽ നിന്ന് ഒരു ജൂത സ്ത്രീ വിഷം ചേർത്താടുവായി നബിയുടെ അടുത്തെത്തി നബി നബി അത് ആഹരിച്ചു അനസ് പറയുകയാണ് നബിയുടെ ചെറുനാക്കൽ വിഷമേൽപ്പിച്ച പാട് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു സുഹൃത്തെ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനോട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്തിൽ വന്നു പറയുന്നു ഇതിൽ ഏത് നബിക്കാണ് ഇങ്ങനെ വിഷം ഏറ്റു മരണമടയേണ്ടി വന്നത് ഏത് നബിക്കാണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ടി വന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് ബുഹാരി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അബു ഹുറേറ പറയുന്നു കൈബർ ജയിച്ചടക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ജൂത സ്ത്രീ തിരുമേനിക്ക് വിഷം കലർത്തി ആട്ടിറച്ച് സൽക്കരിച്ചു ഇതുകൂടാതെ സമ്പൂർണ്ണ ഇസ്ലാം ചരിത്രം അതായത് താരിഖുൽ ഇസ്ലാം പേജ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷം കഴിച്ചതും ഇദ്ദേഹം ബഹാത്തായതും എവിടെയാണ് ബഹാത്തായതും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു മാത്രമല്ല പിന്നെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹുസൈൻ ഹൈക്കലിന്റെ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ അദ്ദേഹത്തെ അടക്കിയ ദിവസം ബുധനാഴ്ചയാണെന്ന്
മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആദ്യം തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പിന്നീട് അബൂബക്കറിന്റെ ബയ്യത്തിൽ അവർ ഏകോപിക്കുകയും ചെയ്ത സമയം അത്രയും പ്രവാചകന്റെ മൃതദേഹം അന്ത്യശാസം വലിച്ച അതേ കട്ടിൽ തന്നെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ ഇസ്ലാമിനെ അനാദരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിത് സന്തോഷിക്കുന്നു ക്രിസ്തു മരിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുന്ന സുഹൃത്തെ ഞങ്ങളുടെ പാവ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചത് താങ്കൾക്കും വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് ആ പാവമോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചത് അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉരുടിസ്ഥാനവും ലോകത്തിലെ മുഹമ്മദിന്റെയോ മറ്റിതര വ്യക്തികളുടെ മരണം പോലെ അല്ല എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വിടുകയാണ് ഓക്കെ ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞോളൂ ഒന്നാമത് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാ മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോക്കെ പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തോട് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും അവസരം തരുന്നത് ഞാൻ രണ്ടു കാര്യം പറയാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് അഡ്മിന്മാരായിരിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരാൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അയാൾക്ക് തന്നെ അവസരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി മാന്യമാണോയോ എന്നുള്ളത് വേണ്ടതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടലല്ല എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഷയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി അത് മാത്രം പറയാം അതിന് എത്ര സമയം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ഒരുപാട് രണ്ടും മൂന്നും വിഷയങ്ങളാണ് ചാക്കു സാറ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള പ്രതികരണം ആയിരിക്കണ്ടേ അല്ല അപ്പൊ ഖുറാൻ എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് നബി നബിയാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഖുറാൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ വിഷയം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ വളരെ ദാരുണമായി ആയിട്ടാണ് അവർ അന്ത്യം ഉണ്ടായത് ഖലീഫമാരുടേത് എന്നാണ് ഖലീഫമാരുടേത് നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ദാരുണമായ ഒരു മരണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചില്ല പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവരുടെ ശത്രു സ്ത്രീയായ ഒരു സ്ത്രീ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊടുത്ത ഒരു വിഷം ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മരണമാസന്റെ സമയ സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മരണം ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നേട്ടമുണ്ട് അതൊക്കെ വേറെ നമുക്ക് പറയാം ഏതായാലും ആവട്ടെ അതേ സ്ഥാനത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം അവരെ ക്രൂശു പിന്നെ കയറ്റിപ്പെട്ടത് ശത്രുക്കളാൽ തന്നെയല്ലേ അത് അങ്ങനെ മുൻപ് ഞങ്ങൾ കിതാബിൽ പ്രവചിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പുണ്യമരണമാണ് ബലികർമ്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഒരു പുറത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുഹമ്മദ് നബിയെ ഈ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഈ കൊലപാതകത്തെ വലിയ ഒരു പുണ്യകർമ്മമായി കാണുന്നത് അത് യേശുവിനെ അനാദരിക്കൽ തന്നെയല്ലേ എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതേ സ്ഥാനത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണം അതൊരു മുഹമ്മദ് ഒരു കള്ളപ്രവാചകനാണോ അല്ലേ അതിന്റെ തെളിവെന്ത് ഖുർആാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് തീരുമാനമാവട്ടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജമാലുദ്ദൻ ഭായിയോടാണ് ഭായി ഞാൻ ഒടിവിളാണോ ഇബൻ പാസ്റ്റ് ജമാലുദ്ദൻ സാഹിബെ പശുവിനെ കറന്ന് പാല് കിട്ടിയാൽ അത്ഭുതമുണ്ടോ പശുവിനെ കറന്ന് പാല് കിട്ടിയാൽ അത്ഭുതമുണ്ടോ എന്റെ അറിവിൽ പെട്ടടുത്തുള്ള യാതൊരു അത്ഭുതവും ഇല്ല പശുവിനെ കറന്നാൽ പാല് തന്നെ കിട്ടും അത് വളരെ നോർമലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തു കുരിശിൽ മരിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അത്ഭുതവും ഇല്ല യാതൊരു തെറ്റവും ഇല്ല കാരണം ക്രിസ്തു ഈ പണിക്ക് തന്നെയാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന് യേശയ്യ തൊട്ടിങ്ങോട്ട് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് വേദം നൽകപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കിതാബിൽ അന്ന് എഴുതിയ കാര്യം നടന്നതിൽ യാതൊരു അത്ഭുതവും ഇല്ല അത് നേരെ തിരിച്ച് ഈ യു യുഹൂദന്മാർ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചമ്മട്ടിക്കടിച്ച് മുഖത്ത് തുപ്പി തൊഴിച്ച് കുന്തത്തിന് കുത്തി അവകസിച്ച് പരിഹസിച്ച് കൊണ്ട് കുരിശിൽ തൂക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയേനം ഞങ്ങൾ അതിനെ അവിശ്വസ
ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചത് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്രിസ്തുവാൽ നിവൃത്തിയായതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു പശുവിനെ കറക്കുന്നാൽ പാല് കിട്ടുന്നതിൽ യാതൊരു അത്ഭുതമില്ല പകരം പശുവിനെ കറക്കുമ്പോൾ റബ്ബർ പാല് കിട്ടിയാൽ അത്ഭുതപ്പെടണം ആ അത്ഭുതത്തിന് ഇവിടെ കുരിശ് കുരിശ് മരിച്ചോടുകൂടി അത് സ്വാഭാവികമായ ഒന്നും മാത്രമായതുകൊണ്ട് യാതൊരു അത്ഭുതത്തിനും യാതൊരു വിചിന്തനത്തിനും വിമർശനത്തിനും അത് ഹേതുവാകുന്നില്ല എന്നങ്ങയോട് വിനയപൂർവ്വം ഉണർത്തിക്കുന്നു താങ്ക് യു ക്രിസ്തുവിനെ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് അത്ഭുതമോ ദുഃഖമോ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ വിഷമേറ്റ് മരിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ടും മുഹമ്മദ് നബിയെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതർ അനാദരിച്ചു എന്ന് ഹെഡിങ് വെച്ച് പറയുന്ന ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവരുടെ ശത്രുക്കൾ നിഷ്ഠൂരമായി കൊല ചെയ്തതിനെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു പുണ്യകർമ്മമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വലിയ അനാദരവാണ് എന്നതിന്റെ മറുപടി ഞങ്ങളെ കിതാബിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങളെ ബൈബിളിൽ അതുണ്ട് അത് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം അത്ഭുതം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ള ചോദ്യം യേശുവിനെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ മുഴുവനും പാപം പൊറുക്കപ്പെടാനാണ് എന്ന് ആ നിഷ്ഠൂരമായ തീർത്തും അക്രമമായി നടന്ന ആ കൊലപാതകത്തെ യേശു തന്നെ കുരിശിൽ കയറിക്കൊണ്ട് വിലപിച്ചതൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമല്ല എന്നിട്ട് അതിനൊരു പുണ്യകർമ്മമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച് അത് എത്രത്തോളം യേശുവിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മുഹമ്മദ് നബി എന്നോ ഒരു ജൂത സ്ത്രീയുടെ അവൾ വിഷം നൽ പുരട്ടി നൽകിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മരണസമയത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ മുസ്ലിങ്ങൾ അനാദരിച്ചു എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇത്രയും വെള്ള പൂശുന്നത് എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ മാത്രമാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ അത്ഭുതേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെ മരിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്കും അതിൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല മുഹമ്മദ് നബി അടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ശുദ്ധ കുറവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പല നബിമാരെയും ശത്രുക്കൾ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നോ സംഭവിച്ച വിഷം കാരണമായി കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ മുഹമ്മദ് നബിയും മറ്റു ഹലീഫുമാരും എല്ലാം എത്രത്തോളം നീചമായിട്ടാണ് മരിച്ചുപോയത് എന്നൊക്കെ കുടിത്തോട്ട് സാറ് പറഞ്ഞത് ഒരു ക്രൈസ്തവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഉണർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മാത്രം ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ മാത്രമല്ല വർഷങ്ങളോളം ക്രൈസ്തവരും ജൂതരും ഇതിന്റെ പേരിൽ കലഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ് ജൂതന്മാർ ചെയ്തത് എങ്കിൽ എന്തിനാണ് ക്രൈസ്തവരും ജൂതന്മാരും തമ്മിൽ ഇത്രയും കാലം കലഹിച്ച് ഇതിന്റെ പേരിൽ അടിപിടി കൂടിയത് എന്ന് കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അവസാനം പറഞ്ഞു ക്രൈസ്തവരും ജൂതരും തമ്മിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്ന കലഹല്ല അനാവശ്യമായിരുന്നു തെറ്റായി പോയി രണ്ടാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ബോധമുള്ള ക്രൈസ്തവൻ ദൈവശാസ്ത്രപരമായി ആഴത്തിൽ അതിനെ പഠിച്ച ക്രൈസ്തവരാരും യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണം മോശപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് ധരിച്ചിട്ടില്ല അത് ഓൾറെഡി ടോസ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു കാര്യം ഞാനും ആദ്യം വിശദീകരിച്ചു അപ്പോൾ താങ്കൾ നിസ്കാരത്തിനായിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വെള്ള പൂശുന്ന കാരണം ഞങ്ങളിത് അറിഞ്ഞിട്ടാണല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം താങ്കൾക്കുണ്ട് അതായത് ഈ പൂർവ്വവേദങ്ങളിൽ പൂർവ്വവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടല്ലോ ഈ പൂർവ്വവേദങ്ങളിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ അതെടുത്തതും ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നതും നമുക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതും ഹിന്ദുക്കളും ഞങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച ഇല്ലാതെ വരുന്നതിൻ്റെയും കാരണം നമുക്കൊരു കോമൺ സ്രോതസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അവകാശവാദത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് അപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രമോ അതാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് നിലനിൽപ്പേ ഇല്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണം ഇത്രയും വർഷം മുമ്പ് പ്രവചിച്ചത് വലിയ വിഷയമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ എന്നെ പോലെ പ്രവാചകനെ അയച്ചു തരുമെന്ന് മോശം പറഞ്ഞ കാര്യം ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും ശരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പ്രശ്നം തീർന്നില്ല അവിടെ
നമ്മൾ താൽക്കാലിക വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയോളജിയെ തള്ളി പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇനി രണ്ടാമത് ക്രൂരത ആർന്ന മരണം ഖുറാനിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചില്ല അധികം ബൈബിളിലെ ആൾക്ക് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കാറാണ് ഞങ്ങൾ അതല്ല ഒരു ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മരണമായിരുന്നു അല്ല വെട്ടി തിരിച്ചു കൊല്ലുമല്ല പൗലൂസും അവിടെ നിന്ന ആളുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം വെട്ടുവോ കൊല്ലുവോ ഒന്നും ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തേ പക്ഷെങ്കിൽ ന്യായമായ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഖുറാനിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി തന്നെ നബി ഏത് ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവര് വിഷം കൊടുത്തേ ആദർശം എന്തുവാ നബിയിലെ നബിയിലെ ഏതെങ്കിലും ആദർശപരമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിഷം കൊടുത്തത് ഇനി ഉമർ എങ്ങനെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയാണോ അടിമ പൈസ കൊടുക്കാൻ അടിമയ്ക്ക് പൈസ കൊടുക്കാനില്ല കൊണ്ട് പൈസ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അടിമയുടെ ഇല്ലാതെ വഴിയില്ല അദ്ദേഹം കത്തി എടുത്ത് കുത്തി ഉസ്മാനെ കൊന്നു ആരാണ് ആദ്യ ഖലീഫയുടെ മകന് ആയിഷയുടെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അളിയൻ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടാണ് ആ ഉസ്മാനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത് അത് പട്ടിണി കിട്ടിയിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത് അത് ആദർശപരമായ ഒരു മരണമാണോ അടുത്തത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഹുസൈനെ ഒക്കെ കൊല്ലുന്നത് ആരാണെന്നറിയാമല്ലോ ആദർശപരമായ മരണമാണോ ഇനി ആരാണ് അലിയെ കൊല്ലുന്നത് ഇത് ആദർശപരമായ മരണമാണോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരെ ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ കൊന്ന ആളിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചത്ത ആളിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്ത് മുഹാബി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അലിയെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ മുഹാബി അലിയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇത്തരം ഒരു വൈരുദ്ധ്യം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നതും ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങളും തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രം അറിയാത്തവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും താങ്കൾക്ക് ചരിത്രം അറിയാം ഈ കാര്യം താങ്കൾക്കും അറിയാം അവർ രണ്ട് തലമാണ് ഈ മരണങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിന് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി എ ഗോഡ്സ് എ കൊല്ലുന്നു ഗോഡ്സ് എ നിയമം തൂക്കി കൊല്ലുന്നു രണ്ടിനും രണ്ടാണ് മാനം ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു ആദർശ മരണവും ഗോഡ്സയുടെ അനിവാര്യ മരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയും കൂടാണ് രണ്ടും മരണമാണ് രണ്ട് ഇത് രണ്ടും ശിക്ഷയാണ് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് പൗലൂസിനെ വാളിന്റെ വായ തലയ്ക്ക് വെട്ടിക്കൊന്നു കാരണം എന്താ സൂക്ഷേരം പ്രസംഗിച്ചു ആളിനെ ജയിലിലിട്ടു പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നു പത്രോസിനെ തലകിടായി ക്രൂശിച്ചു കാരണം എന്താ യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ചു സ്വീകരി അങ്ങി അത് നിമിത്തം കൊന്നു യാക്കോബിനെ കൊന്നു എങ്ങനെയാണ് കൊന്നത് വാളിന്റെ വായ തലയ്ക്ക് വെട്ടിക്കൊന്നു കാരണം എന്താ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ആദർശത്തിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പേരിലോ ഒരു സത്യദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന്റെ പേരിലോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും മരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം മരിക്കുന്നത് മണ്ണ് പെണ്ണ് രാഷ്ട്രീയം ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥത ആർക്കാണ് എങ്ങനെയുള്ള തൻപോരിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മരണമാണ് ആ കാലത്തെ സച്ചരിതരായ കലാഭിമാരുടെ കാലം ഒന്നുകൂടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിലെ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പിന്നെ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ പണ്ഡിതന്മാർ കളിയാക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പണ്ഡിതന്മാർ വേദികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാന്യനായൊരു മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ബുക്കാരിയെ പോലെയുള്ളവർ വന്ന് മുഹമ്മദിനെ അപമാനിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ഈ ഉമറിന്റെ കഥ താങ്കൾക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം വീട്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകണ്ടേ ഉമർ വധിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്മാൻ വധിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണ്ടേ എന്റെ കമ്മണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനോട് കാര്യം മനസ്സിലാകണം അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മുഹമ്മദിനെ ആക്ഷേപിച്ച ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുക്കാരിയെ പോലുള്ളവര് ഒന്നാമത്തെ പ്രതി അള്ളാഹു ആണ് രണ്ടാമത് ബുക്കാരിയാണ് മൂന്നാമത് ഖുറാൻ ഇറ്റ്സൽ മുഹമ്മദിനെ ഒരു നീരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദർശ ധീരൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീലംബടനായും യുദ്ധതൽപ്പരനായും അമിത ആസക്തിയുള്ള ഒരാളായും പീഡോ ഫീരിയായിട്ടും മുഹമ്മദിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഖുറാൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസുകളാണ് വിശേഷിച്ച് ബുക്കാരിയുടെ ഹദീസാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ പ്രധാനം താങ്കൾ അവിടെ കടന്നൂടെ അതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് താങ്കൾ അത് വഴിതിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത്ര യുക്തമായ ഒരു കാര്യമല്ല ഓക്കെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിട്ടപ്പോഴേ ഇപ്പോ നാല് ഖലീഫമാരുടെയും ഹസൻ റലി അള്ളാഹുൻപിന്റെയും അതുപോലെ ബുഹാരി ഖുർആാന് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രായോഗികല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വിഷയം മാറുമ്പോഴെങ്കിലും അത് പിടിച്ച് നിർത്തി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ നേരത്തെ അഡ്മിന്മാര് അത് പിന്നെ ആക
ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുകൊണ്ടും വേറെ പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ ഒരുപാട് എണ്ണി പറയുക അതൊക്കെ കുറെ ചോദ്യത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഉന്നയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതായാലും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം തന്നെ തീരുമാനമായിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മാത്രം അതിൽ പിടുത്തുള്ള ലൈറ്റാണ് കൊടി കൊടിത്തോട്ടം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഖലീഫമാരിലേക്കും മറ്റൊക്കെ പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി എന്ത് ദാരുണമായ മരണമാണ് മരിച്ചത് ഒരു ശത്രുവിന്റെ വിഷം കൊടുത്തത് കാരണമായി കൊണ്ട് മരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരണമാസമായപ്പോൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രമാണ് ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അല്ലാതെ വിഷം വിഷം തന്നെ വായിൽ ആ ആടിന്റെ മാംസം വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഒരു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് അത് മരണ സാഹസന്നമായ സമയത്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രവുമല്ല അത് ആദർശത്തിന്റെ പേരിലല്ല എന്ന കൂട്ടിത്തോട്ടം പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ജൂതരും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ആദർശപരമായ പ്രശ്നമല്ലേ ആ ജൂത സ്ത്രീ തന്നെ എന്തിനാണ് വിഷം കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂലേ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ ഒളിച്ചു പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാനിതാ പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ ആ കൂശ് മരണം പോലും പുണ്യ പ്രവൃത്തിയായി പറയുന്ന ആളുകൾ എന്തിനേറെ ജൂതരും ക്രൈസ്തവരും ഒരുപാട് നീണ്ട കാലം അതിന്റെ മേലിൽ പോരടിച്ചത് വരെ അത് തെറ്റാന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചു അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിർവാഹമല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കും അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പൊതുവെ അതൊരു പുണ്യകർമ്മമായിട്ടായിരുന്നില്ല അന്നൊന്നും കണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്തും അതിലും കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വരെ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലല്ല അതിന്റെ പേര് വിലപിക്കുന്നതും എന്താണ് അവിടെ നേരെ പദങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ബൈബിളിന്റെ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിട്ട് ഞാൻ പറയത്തില്ല അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു പോലും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിളിന്റെ ആ വരികൾ പോലും പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നടന്ന ഒരു നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകത്തെ പുണ്യമായ ഒരു കർമ്മമായിരുന്നു അത് അത് നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് നടന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാവങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശുവിനെ ക്രൈസ്തവര് അനാദരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങൾ അടുത്ത വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതിനെന്തെങ്കിലും മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോട്ടെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണം അത് ആദർശത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും ആ സ്ത്രീ തന്നെ എന്താണ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ യേശുല അല്ലെങ്കിൽ യേശു അപ്പൊ എന്തായാലും പ്രശ്നമല്ലല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ ആദർശപരമായിട്ടും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിഷം നൽകിയത് എന്നാണ് വിഷം നൽകിയ സ്ത്രീ പോലും പറയുന്നത് അപ്പൊ യേശുവിന്റെ മരണം ആദർശപരമായിരുന്നു വിഷം കൊടുത്തത് എന്തിനാണ് ആ സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ പറയുന്നത് ഞാൻ വിഷം നൽകിയത് നിങ്ങൾ ഒരു നബി ആണെങ്കിൽ ഈ വിഷം നിങ്ങൾ യേശുവിലല്ലോ നബി അപ്പൊ നബി അല്ല എങ്കിൽ യേശി ചത്തു പോവുകയും ചെയ്യും നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ പ്രയാസം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിഷം കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഏതായാലും അത് അതിന്റെ മുമ്പ് അതോടുകൂടെ എന്താണ് യേശുവിന്റെ ഈ മരണം ക്രൂശീകരണം അത് ശത്രുക്കളാൽ തന്നെയല്ലേ മരണം നടന്നത് ഇതും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ജൂതന്മാരുടെ ആദർശപരമായ വിരോധത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ ഈ കൊലപാതകം നടന്നു മുഹമ്മദ് നബി അല്ല ഈ വിഷം കൊടുക്കലും നടന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ഒരു നിഷ്ഠൂര കൊലപാതകമാണ് അത് നബിയിൽ നിന്നുണ്ടാവാൻ നബിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നും ദൈവപുത്രനിൽ വരെ അതേ രീതിയിൽ അതിലും മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള കൊലപാതകം നടക്കാം എന്നും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശക്തിപരമാവുക എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം മറുപടി പറയാം ആദ്യം പറയട്ടെ ഈ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ബൈബിളിലേക്ക് വിഷയം കിട്ടുന്ന ഒരു തന്ത്രമുണ്ട് അതെനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അത് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അതല്ല അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉത്തരം കേൾക്കാനാണ് താങ്കൾക്ക് ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ഓടി മാറണം അത് നമുക്കറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അക്ബർ അക്ബർ സാഹിബ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് നേരെ വരിക നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് സമരസ നമുക്ക് സമനിലയെ ഗോൾ അടിച്ച് പിരിയാം ഇതാണ് പൊതുവെ കേൾക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് താങ്കളും വ്യത്യസ്തരല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ക്രൂശീകരണം അതിന്റെ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കൂടുതലേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓടത്തുമില്ല ഏതായാലും ഇവ
മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച നിങ്ങൾ കൂടി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കൂടി പറയുന്ന തൗറത്തിൽ കിടക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഉൾക്കൊള്ളും ബാക്കി കാര്യം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് അതേ കുറിച്ച് മൗനം ഒലമ്പിക്കും ഒരു പിടിയില്ലാതിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതേ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് അത് കുറെ തിരുത്തി കുറെ തിരുത്താത്തോണ്ട് കുറെ വന്ന വഴിക്ക് പോയി ഇങ്ങനൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഉള്ള ഉള്ള പോലെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചേരാത്തത് ഞങ്ങൾ ചേർക്കത്തില്ല അപ്പോ മുൻകൂട്ടി സൂചിപ്പിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ യേശുവിൽ നിവൃത്തിയായി എന്നുള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക് അതേ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല മുൻകൂട്ടി സൂചിപ്പിച്ച പ്രവചനങ്ങൾ യേശുവിൽ നിവൃത്തിയായി ഇനി മുഹമ്മദിന്റെ മരണം അങ്ങനിരിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ വായിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ എന്താണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുഹമ്മദിന്റെ കണ്ട നാളം പൊട്ടി മരിക്കുന്നു ഒരു കള്ളപ്രവാചകനെ അത് ഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഈ പറയപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത് സൂറ കൃത്യമായിട്ട് അമ്പത്തി ഒമ്പതിന്റെ സോറി അറുപത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തിനാല് പോലും നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള ആയത്തുകളെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഇവിടെ മറുപടി തന്നത് അതിന് പ്രകാരം മുഹമ്മദിന്റെ മരണം എന്താണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അടുത്ത കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആദർശത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിലേക്ക് വലിയൊരു ഒരു ഒരു അപ അപകടം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്താ അത് ആ സ്ത്രീ താങ്കൾ വാചെടുത്തോണ്ട് വന്നാട്ടെ ആ സ്ത്രീയെ ഇദ്ദേഹം ഒരു നല്ല പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഈ വിഷം കഴിച്ചാലും മരിക്കില്ല മോശം പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ശല്യം അതോടെ ഒഴിയും എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞല്ലേ നടന്നത് അവർ പറഞ്ഞാൽ നടന്ന ഇച്ചിരി താമസം എന്നല്ല ഉള്ളോ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കണ്ടോണം അതായത് യേശുവിന്റെ കൃഷീകരണത്തിന് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അപ്പടി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ മുഹമ്മദ് തോറ്റു പോലല്ലേ ചെയ്തേ അപ്പൊ വ്യാജ പ്രവാചനല്ലേ സൂറ ആറ് അറുപത്തൊമ്പത് അനുസരിച്ചും വ്യാജ പ്രവാചകനല്ലേ ഈ സ്ത്രീ ചെയ്ത പരീക്ഷണ പ്രകാരവും വ്യാജ പ്രവാചകനല്ലേ നല്ല പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഈ വിഷത്തെ അതിജീവിക്കും മോശം പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശല്യം തീരും താങ്കൾ ആ പദം ഉപയോഗിച്ചേ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശല്യം തീർന്നു കഷിച്ചിന് അതിനാൾ ജീവിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആ ശല്യം തീർന്നു അതിനാൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അവിടെയും രക്ഷയില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബ് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു 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 സ്ട്രക്ചറിൽ പൊക്കോണ്ടിരിക്കണം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരെയും കയറാൻ അതിനെ ഇല്ല സംശയം ഇപ്പൊ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലീസ് എഴുതി വെച്ചോളൂ ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബ് മാത്രം മറുപടി പറയുക വേറെ ആരോടെ കയറരുത് ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ വിഷയം എന്താന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ചർച്ചക്ക് തയ്യാറാവാതെ അതിനോട് തൊട്ടു ചാരി നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ മാത്രമാണ് കൊടിത്തോട്ടം സാറ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ബൈബിള് മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സുവ്യക്തമാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വിശാലമായ മറ്റൊരു ചർച്ച നടക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലുണ്ടല്ലോ എന്നൊന്നും പറയുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥമില്ല എന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്താണ് ഒരു വ്യക്തി വളരെ ദാരുണമായി മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പ്രവാചകനാകാൻ പറ്റൂല എന്ന തരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ റൂമ് ഞാൻ കയറിയത് മുതൽക്ക് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണം ആ മരണത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നബിയിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു മരണമാണ് എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ദാരുണമായ മരണം ലഭിക്കു വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ശരിക്കിപ്പോ ഈ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അത് ഞാൻ പറയുമ്പോ ഇനി ചർച്ച മറ്റൊരു വശത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് പക്ഷെ നിരന്തരം കൊടിത്തോട്ടം സാറ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കൊടിത്തോട്ടം സാർ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇടപെടണം
ഞങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ തയ്യാറാണ് ഇനി മേളിൽ റൂം ഇടാം ഇതിന് ക്രൂശീകരണം വേണേൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് കേവലം മുഹമ്മദിന്റെ മരണം അല്ല മുഹമ്മദിന്റെ മരണം അതിലെ ഒരു വിഷയം മാത്രമാണ് ഒരു വിഷയം അതിൽ മരണം ഏതായാലും മുഹമ്മദിന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നല്ലോ ശത്രുക്കൾ കൊല്ലുന്നല്ലേ എന്തുവായിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹം അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലും മുഹമ്മദ് മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്ത എത്രയോ വൃത്തികേടുകൾ എത്രയോ അധർമ്മങ്ങൾ അതെല്ലാം കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ ബുക്കാരി പരിഹസിച്ചു ഖുറാൻ പരിഹസിച്ചു ഞാനേ ഒരു കാര്യം കൂടി ജമാലി സാഹിബിനോട് പറയാണ് നേരത്തെ അവർ പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് എന്നോട് താഴെ നിന്ന് ഇപ്പം മൂന്ന് പേര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റെഫറൻസ് കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ താങ്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ റെഫറൻസ് കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ ഓക്കെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് ജമാലി സാറെ സംസാരിച്ചോളൂ 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 ജമാലുദ്ദീൻ ജമാലുദ്ദീൻ നമ്മളല്ല അദ്ദേഹമാണ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കോഴിത്തോട്ടം പ്ലാ പാസ്റ്റർ അത് ക്ലാരിറ്റി കൊടുത്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വ്യക്തമാക്കിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ജമാലി സാറിൻ്റെ സമയമാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കട്ടെ ആദർശത്തിന്റെ പേരിലല്ല മുഹമ്മദിന് ഒരാളെങ്കിലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാ പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മരണം ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ജൂത സ്ത്രീ മുഹമ്മദ് നബി നബിയായതിന്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് വിഷം കൊടുത്തത് എന്നും അങ്ങനെ മരണ സമയത്ത് അത് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനെ വരെ നിങ്ങൾ നികൃഷ്ടമായ മരണമാണെങ്കിൽ ആയിരുന്നു എന്നും നബി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ സംഭവിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നോടത്താണ് പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വരെ അതിലും ഭീകരമായ തരത്തിലുള്ള മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് അതൊരു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല ആ ഒട്ടും ഭീകരമായ കൊലപാതകത്തെ വലിയൊരു പുണ്യകർമ്മമായി എടുത്തു കാട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് സംബന്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് പിന്നെ ജൂത സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് നബിയായിരുന്നെങ്കിൽ ശല്യം ഒഴിവാകുമായിരുന്നു ഒഴിവാകുമല്ലോ അല്ല എങ്കിൽ ഇത് ഭരിക്കുകയും ചെയ്യൂല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാ ശരിയാണ് അതിന്റെ റഫറൻസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ വായിച്ചതാണ് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് സമയം കിട്ടേണ്ടി വരും അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തവുമാണ് ഇവരതൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് മാത്രം ഏതായാലും ആവട്ടെ ആ പിന്നെ ഞാനെന്താ പറഞ്ഞത് ആ ജൂത സ്ത്രീ ആണ് ഇവർക്ക് വിഷം കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ആ വിഷം കൊടുത്ത ഉടനെ മുഹമ്മദ് നബി മരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണമാസന്നമായ സമയത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഫലം കൂടെ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതെന്തിന് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് നബിയിൽ ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു ഷുഹദ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയും ഷഹീദ് എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഒരു മരണത്തിന്റെ അനുഭവം കൂടി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണത്തിന് വരാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണത് അതൊരു പുണ്യകർമ്മമായി അതുകൂടെ സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ വിശ്വാസം പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശത്രുക്കളുടെ വെട്ടേറ്റോ മറ്റോ മരിക്കുക യുദ്ധക്കളത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലം കിട്ടും അത് വലുതാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ വിഷമേറ്റുകൊണ്ടൊക്കെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പാരത്രിക ലോകത്ത് ഒരു ഷഹീദായിട്ട് അവരെ ആ രീതിയിൽ കൂടി അവരെ കാണപ്പെടും ഈ ആ ഒരു പുണ്യകർമ്മം കൂടി കിട്ടിയ ഒരു അവസ്ഥ വരും അത് മുഹമ്മദ് നബിയിൽ അതുകൂടി നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മരണമാസന്നമായ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ഫലം കൂടെ രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വേറെ വിഷയം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ മുഹം ഈ ജൂതസ്ത്രീ കൊടുത്ത സമയത്ത് സാധാരണ ഒരു വിഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നബിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്ത്രീ ഉദ്ദേശിച്ച് അതൊരു സ്ത്രീ പറയുകയാണ് ഒരു ജൂതസ്ത്രീ പറയാണ് അവളുടെ എങ്ങനെ വേദവാക്കിയാവില്ലല്ലോ നബിക്ക് വിഷം ഏൽക്കൂല എന്നെങ്ങനെ സ്ത്രീക്ക് പറയാൻ പറ്റുക സ്ത്രീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ശരിയാണെന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരണമാസന്നമായ സമയത്താണ് ഇത് പുറത്തു വരുന്നത് ഏതായാലും മരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതുകൂടി ഉണ്ടായി എന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ
താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കിടക്കുന്നു ഒരു ആരോപണം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ചില സൈഡ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം കൂടി ഒന്ന് പറയാം കൊടുത്തോട്ടെ ജമാലിൻ സാഹിബ് എനിക്ക് താഴെന്ന് അനവധി മെസ്സേജ് വരുന്നു താങ്കളെ റെഫറൻസ് തരുന്നില്ല താങ്കള് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹം റെഫറൻസ് തരാത്തോണ്ട് അനവധി മെസ്സേജ് വരുന്നു അദ്ദേഹം റെഫറൻസ് തന്നില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ട് താഴെയുള്ളവർക്ക് തോന്നാതിരിക്കും താങ്കൾ റെഫറൻസ് തരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം അത് തരാതെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ എങ്ങും എത്തത്തില്ല അത് പലരും ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് എനിക്കൊന്ന് പത്തിരുപത് മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നു എല്ലാം ഒന്നും വായിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിന് അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഓക്കെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ചാക്കോ പാസ്റ്റിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഒരു മിനിറ്റ് സലീം സാഹിബ് സലീം ബ്രോ ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതെ ഒരാൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മൾ ആ കാര്യത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമേ ഞാൻ ഇനി ആരിലേക്കും വരത്തുള്ളൂ പ്ലീസ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ജമാലൻ സാഹിബ് മറുപടി പറയൂ കേരള പ്ലീസ് അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അദ്ദേഹം കേരട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സഹായിക്കും അദ്ദേഹം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ റഫറൻസ് ഇവിടെ പറയാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇൻഷാല്ല ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ റഫറൻസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോവുക കാരണം ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് കൊടുത്തോട്ടം സാറ് പറഞ്ഞ ആ വിഷയം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒരു അല്പസമയത്തേക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അഥവാ പിന്നെ ഇതൊരു ഒരു മറുപടി ഞാൻ റഫറൻസ് തരും വേണ്ടേ അത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ചർച്ച നടത്താം എത്ര രണ്ട് വിഭാഗത്തിന് ഒരുപാട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം താങ്കൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം കൂടെ അതല്ല അതല്ല മോഡറേറ്റർ മോഡറേറ്റർ ആണ് അതെ ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല താങ്കൾ കേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തെ പറ്റി കാരണം ഇവിടെ ടോപ്പിക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയാതെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സൈഡായിട്ട് ചർച്ച പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇവിടുത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇതുവരെയും താങ്കൾ വ്യക്തമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണവും അതിന്റെ കാരണവും ഞങ്ങൾ ഭാവി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ലബ് ഇടാം അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം അതിനെപ്പറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മറുപടികൾ താങ്കൾ ചോദിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ബൈബിളിലെ വാക്യ സഹിതം ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ താങ്കൾ ഇതുവരെയും എന്താ പറയുക ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് താങ്കൾ ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി സംസാരിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്നൊരു ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ താങ്കൾ അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയാണ് ഞാൻ തരാം ഡോസ് അല്ല അദ്ദേഹം കാരണം സലീം ബ്രദർ അതിന് മുന്നേ മുതലേ ചോദിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ജമാലുദ്ദൻ സാഹിബ് താങ്കൾ പറയൂ എന്താ ചെയ്യണ്ടത് രണ്ടുപേരും ചോദിക്കുന്നത് സലീമും ചോദിക്കും ടോസ് ബ്രദറും ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യണ്ടത് എന്നാ ജമാലുദ്ദൻ സാഹിബ് തന്നെ പറയും 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 അത് ഞാൻ പറയും പറയാം ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ടോസ് ബ്രദറും ചാക്കോ സാറേ ചാക്കോ സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് പുള്ളി പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ പുള്ളി പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ റഫറൻസ് കാണിച്ചു തന്നതിന്റെ ശേഷം ഞാൻ അടുത്ത് ഞാൻ വരുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു പുണ്യകർമ്മമായി എന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവരും ഒരു മുഴുവൻ അത് നടന്നതിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ആ യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങൾ കൊടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തില് അത് നടക്കേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഒരു ധർമ്മ സമരത്തിൽ ഒരാൾ ഷഹീദാവുക രക്തസാക്ഷിയാകുക എന്നുള്ളത് വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളും ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് നടത്തിയ ആളുകൾ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തവരായി എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ പറയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അത്
മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്ത് ആ സ്ത്രീ സംശയിക്കുകയാണ് നീ ഒരു നബി ആണെങ്കിൽ ഇത് കഴിച്ചാൽ മരിക്കല്ലേ അപ്പം ആ സാധാരണക്കാരായ സ്ത്രീ പോലും അന്ന് വരെ മുഹമ്മദ് ഒരു നബിയാണെന്ന് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു വെറും വീട്ടമ്മയായ ഒരു വെറും സാധാരണ സ്ത്രീയിൽ പോലും താൻ ഒരു നബിയാണ് താൻ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ മുഹമ്മദിന് പറ്റിയില്ല എന്നാണ് താങ്കൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് രക്ഷ ചുരുങ്ങുക കാരണം താങ്കൾ പറഞ്ഞത് താൻ ഒരു ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു നബി ആണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണെന്ന് നബിയാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് ഇവരൊരു ഇദ്ദേഹം ഒരു നബിയാണെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരാ വിഷം കൊടുക്കില്ല കാരണം അവർ ഉറപ്പിക്കും ഞാൻ കൊടുത്താലും അള്ളാഹുവിനെ രക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം അള്ളാഹുവും മുഹമ്മദും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നോ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നോ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കാൻ അന്ന് വരെയുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാചക ജീവിതം കൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് താങ്കൾ ഇവിടെ തെളിച്ചു പറയുന്നു രണ്ട് ആ വിഷം കഴിച്ച് മരിച്ചത് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വെയിറ്റ് 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 അല്ല ഞാൻ ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരമല്ലേ പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ബ്രദറെ അന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട വിഷത്തിനൊക്കെ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കാറാണ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ജമാലിൻ സാഹിബ് താങ്കൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു താങ്കൾ മടങ്ങി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കൊടുത്തത് താങ്കൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് പോകുക എന്ന് മാത്രം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ പോകാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതെ അതെ പോകല് പോകലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറുപടി മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ അന്നേരത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ താങ്കൾ മറുപടി പറഞ്ഞോളൂ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ താങ്കളാണ് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അദ്ദേഹം ഒരു നബി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ മരണത്തെ ആ യുവതശ്രീ മരിച്ചപ്പോ തന്നെ വിഷം കൊടുത്തപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഇതും ഇല്ലെന്ന് താങ്കളാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് മറുപടിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി താങ്കൾക്ക് ഞാൻ താങ്കൾ ഒരു ഹദീസും കൂടെ തരാം ബുഹാരി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഉണ്ട് അല്ലെ വേറെ തരാം അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്ക് അതായത് സംഭവം അദ്ദേഹം വരുന്നത് നടന്നു വരുന്നത് മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ felt better and came out with the help of a two patients and both of his legs were dragging on the ground till he entered the mosque or mosque like nadandu vanna pa polum rendu verada thole thoongi kaaligalukku sheshi illade nelathu kude drag cheyna valiyna kaaligalumayitt deniyamayittana muhammad nabi ee veshathinte phalam anubhavichunnallathu thangalde bukhari hadithil parayunu sahih bukhari 713 ാണ് താങ്കൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ അടുത്ത സമയം തന്നിരിക്കും അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പോവാണ് അല്ലല്ല തൊട്ടടുത്ത് താങ്കൾക്കാണ് വേറെ ആർക്കല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയാം 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 ഒരു മിനിറ്റ് ജമാലൻ സാഹിബ് ഇപ്പൊ പോവാണ് അദ്ദേഹം തിരക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അത് തപ്പി പോവാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോവാണ് ജമാലൻ സാഹിബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും വിഷയം നമുക്ക് തീരാതെ ഒന്നുമ്മൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചാടി 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 പോവുകയാണ് അപ്പോ ഈ സഹോദരൻ ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചത് ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീക്ക് പോലും മുഹമ്മദ് നബി നബിയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഹൈബറിൽ കടക്കുന്ന ഒരു ജൂത സ്ത്രീക്ക് മുഹമ്മദ് നബി നബി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു നബി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ സാധാ സ്ത്രീകൾക്ക് പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ പോലും ഇതിൽ നിഷേധിക്കൂല എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വരെ അറിയാത്ത എത്ര സ്ത്രീകൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലോകത്ത് വന്നുമുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു ചോദ്യമല്ല അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇനി ഇനി കൂടുന്നില്ല പിന്നെ മരണമാസന്നമായ സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിരുന്നു രണ്ടാളുടെ തോളിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് പള്ളി സംസ്കരിക്കാൻ വന്നത് എന്നൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യാണ് അത്രപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് അന്നത്തെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് തന്നെ ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്തെല്ലാം അവശതകൾ അനുഭവിക്കും മുഹമ്മദ് നബി ഒരു ദൈവമാണെന്നോ ദൈവപുത്രനാണെന്നോ എന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ദ
എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി ഹജീസിലും ബുഹാരിലൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെതായ ന്യായങ്ങൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളീ പറയുന്ന രീതിയിലൊന്നും അല്ല അതിലുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാവും അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണം തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് അതിൽ നിന്ന് വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ചാടിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഏതായാലും റഫറൻസ് അതായത് വാസ്തവത്തിൽ താങ്കൾക്ക് പറ്റിയതായ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് താങ്കൾ അറിയത്തില്ല ഞാൻ താങ്കളുടെ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് താങ്കൾ മതപരമായ വിഷയങ്ങൾ അല്പം ഗ്രാഹ്യമുള്ള ഒരാളാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ താങ്കളെ കാണുന്നത് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് സുഹൃത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണത്തിൽ കലാശിച്ചത് അതായത് സഹിഹ മുസ്ലിം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആകാശ ഭൂമികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ കഥർ അതായത് വിധി തന്റെ ഏടിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ സൂറ ആറിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് പറയുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സന്മാർഗ ദുർമാർഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി അനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി അനുസരിച്ചാണ് ജൂത സ്ത്രീ മുഹമ്മദിന് വിഷം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നതിനാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ പഠിക്കും സുഹൃത്തെ ഈ മതം മതത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായ ഗ്രാഹ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ജൂതസ്ത്രീ ആട്ടിറച്ചിൽ വിഷമായിട്ട് വരുമെന്നും മുഹമ്മദ് നബി മുസ്തഫ അത് കഴിക്കുമെന്നും അള്ളാഹു തന്റെ ഏട് രേഖപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് അത് സംഭവിച്ചത് മാത്രമല്ല ഈ കഴിക്കുന്ന വിഷത്തിന്റെ ആഘാതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചെറുനാവിൽ കറുത്ത പാടായിട്ട് സഹാബാക്കൾ കാണുമെന്ന് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കും എഴുതി വെച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചത് മാത്രമല്ല ഈ വിഷത്തിന്റെ ആഹാദം ഏറ്റ് പ്രവാചകൻ പതിമൂന്ന് ദിവസം കിടക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചോണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് മാത്രമല്ല തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം പ്രവാചകൻ മരിക്കണമെന്നും ബുധനാഴ്ച അടക്കം നടക്കാവൂ എന്നും അള്ളാഹു തന്റെ കഥറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അപ്പം മുഹമ്മദിന്റെ മരണത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയാണ് നടന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ തെറ്റുകാരൻ അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഇത് അറിയാതെ എന്തിനാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി അനുസരിച്ചാണ് ഈ ജൂത സ്ത്രീ വിഷം കൊടുക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് ആർക്കും പങ്കുമില്ല അള്ളാഹു നേരത്തെ എഴുതി അള്ളാഹു എഴുതിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദാരുണ മരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ ഈ മൂന്ന് മണി സമയത്ത് ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അള്ളാഹുവാണ് ഇതിന് കാരണക്കാരൻ വിധി എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ സലീം സാഹിബ് പറഞ്ഞോളൂ സലീം സലീം അതായത് ഇപ്പം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ പ്രവാചകന് വിഷം കൊടുത്തെങ്കിൽ വിഷം കൊടുത്ത് മരിച്ചാൽ മരണപ്പെട്ട പ്രവാചകന് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അനത്തോട്ടം സാറ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കൊടുത്തവർക്കും കൂലിയാണല്ലോ എന്ന് അതൊക്കെ ഒരു തരം അർത്ഥശൂന്യമായ ചോദ്യം അല്ല ഇപ്പൊ അടിക്ക് വെള്ളത്തിൽ വീണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂലിയാണ് തള്ളിയിടുന്നവന് ആ കൂലി കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അനത്തോട്ടം കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തോട്ടം ഫാദർ എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വിളിക്കുക പക്ഷെ തള്ളി താഴോട്ടിടുകയാണ് അനത്തോടെ അല്ലെ കൊടുത്തോട്ടം സാറ് സ്വർഗത്തിൽ പോകും ഞാനും സ്വർഗത്തിൽ പോകും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയല്ലേ കൊല്ലപ്പെടുന്നവൻ അകാരണമായി ഇപ്പൊ ഞാൻ അകാരണമായി മരിനാൽ എന്റെ കാരണം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അകാരണമായി ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് കൊന്നവൻ എങ്ങനെ സ്വർഗം കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് വിശാലമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമല്ലോ പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്റെ കൊടുത്തോട്ടം സാർ ചോദിച്ചത് പ്രവാചകന്റെ ആദർശം എന്തായിരുന്നു കൊടുത്തോട്ടം സാറിന്റെ ആദർശം ഒന്ന് പറയാമോ എന്താണ് പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ ഞാനൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് കയ
കിടന്നുകൊണ്ടല്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് സലീം ഭായി ചോദിച്ച ചോദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് അനിൽ സലീം ഭാസ് സലീം ഭായി ചോദിച്ച ചോദ്യം അനിൽ പാസിനോടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിനുമുള്ള മറുപടി അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ തരും ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് താങ്കൾക്ക് എന്താ സംസാരിക്കുന്നുള്ള പറയും ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവർ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഒരു ചർച്ചയുടെ ബാക്കിയായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് ഞാൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് സലീം ബ്രവറിനോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാന്ന് അപ്പൊ താങ്കൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള മാന്യത താങ്കൾ കാണിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അത് 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 അവര് തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തല്ലേ ഈ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അല്ലെ ടോപ്പിക്കുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാനൊന്നും ഇല്ലേ താങ്കൾക്ക് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇവിടെ കേട്ടതിന് മറുപടി പറയാം കാരണം വെച്ചാൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു 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 കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവര് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതുവരെയും ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി താങ്കൾ സംസാരിക്കുക അപ്പൊ അൽഫാസ് വരുമ്പോൾ താങ്കൾ ആ വിഷയത്തെ സംസാരിക്കേണ്ടത് കേട്ടത് മുഹമ്മദിനെ അനാദരിക്കുന്ന മുസ്ലിം പണ്ഡിതർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആരാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആ ഉള്ളവരാരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ കൊടുത്തോട്ട് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നോ ഇല്ല പറയൂ പറയൂ ആ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അത് കൊടുത്തോട്ട സാറ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു യൂതശ്രീ പ്രവാചകന് വിഷം കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ വിഷം കഴിച്ച പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അങ്ങനെ കൊടുത്ത സ്ത്രീയും സ്വർഗത്തിൽ പോകണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്താ പറഞ്ഞാല് ഒരു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കലാണ് താങ്കൾ ചെയ്ത കാരണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണപ്പെട്ട ആൾക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂടുതൽ കാരണം ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് വിഷമിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷെ തള്ളിയിട്ടവനും ആ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കണം സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയി പോകുന്നു ഒന്നാമത് രണ്ടാം പത്ത് അനിൽ പാസിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിലും വരിക സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് തള്ളി താഴെയിട്ടാല് വെള്ളത്തിലൂടെ തള്ളിയിടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫാദറിന് തോട്ടം കൊടുത്തോട്ടം സാറിന് പോ എനിക്കും പോവാന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണ ജനകമായ ഒരു കാരണമല്ല ജനങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കാരണം അകാരണമായി ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അകാരണമായി ഇപ്പൊ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാരണമാണ് എങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അപ്പൊ താങ്കളെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം താങ്കൾ വാദിക്കുമോ ഒന്നാം രണ്ടാം പത്ത് കാര്യം താങ്കൾ ചോദിച്ചു എന്ത് ആദർശത്തിന്റെ പേരിലാണ് പ്രവാചകരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ ആദർശം എന്താണ് അതിൽ കൊടുത്തോട്ടതിന് സാ ആദർശം എന്താ അത് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി മൂന്നാമത് അടുക്ക കൊടുത്തോട്ട് സാറ് അല്ല മൂന്നാമത് ചെറിയ ക്വസ്റ്റിനാ അത് മൂന്നാമത് ഒരു പ്രവാചകന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ അല്ലെങ്കിൽ മോശപ്പെട്ട മരണമാണ് പ്രവാചകന്റെ എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എന്നാൽ നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ മരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാമല്ലോ മത്തായി സുശേഷം ഇരുപത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് എന്ന ചോദ്യം ഒരു അലർച്ചയായിരുന്നു സുശേഷകൾ ചിലർ അതിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദമായ ഏലി ഏലി ലമ്മ ശബകത്താനി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മത്തായിയാണ് നമുക്ക് അവളുടെ യഥാർത്ഥ പൊരുളുകൾ അതൊരു അലർച്ചയായിരുന്നു അതൊരു അലറുകാരന് പൊട്ടിക്കരയായിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ല പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഒരു അല്ല ഒരു 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 ദൈവത്തിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലുള്ളതാണോ ഇതിന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ആണോ അത് ഗ്രീക്ക് ആണോ ഗ്രീക്ക് പദമാണോ ഇത് പദമായിക്കോട്ടോ ഈ ഒരു പ്രവാചകന്റെ അലർച്ച അതെ അത് റഫറൻസിൽ കിടക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഗ്രീക്ക് പദം എന്നാ പറയുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം അതല്ല അത് ഗ്രീക്ക് ആണോ അങ്ങനെ സലീമിനെ പഠിപ്പിച്ചാല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ മത്തായി സുശേഷം ഉള്ളതാണോ ഇല്ലാത്തതാണോ ഞാൻ പദം പോട്ടെ ഇനി ഗ്രീക്ക് പദമാണോ ഇം
അല്ല മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട് ഏബൻ അതിനും കൂടെ മറുപടി ഇദ്ദേഹം പറയണം ആദ്യമൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അനൽഫാസ്റ്റ് ഉത്തരം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാം സലീം ബ്രദറെ താങ്കളോട് ഞാൻ ഒരു ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് താങ്കൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ അനൽഫാസ്റ്റ് പറയട്ടെ ഇനി ഇടയ്ക്ക് കയറട്ടെ എന്റെ എന്റെ നിലപാടല്ല അതായത് എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ മറുപടിയായി പറഞ്ഞ ഒരു യുക്തിസഹജമായ പ്രഖ്യാപന അതായത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആഘോഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കൊന്നവര് ചെയ്തൊരു പുണ്യപ്രവൃത്തി അല്ലേ എന്ന നിലയിൽ അതിനെ അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന അർത്ഥം വരുന്നൊരു പ്രയോഗം ശ്രീ ജമാലുദ്ദീൻ നടത്തിയപ്പോൾ കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നബിക്ക് വിഷയം വിഷം കൊടുത്തു മാത്രല്ല ഈ വിഷം കഴിച്ചു മരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പുണ്യമാണെന്ന് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തൊരു മറുപടിയാണ് അങ്ങനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ അത് രണ്ടും സെയിം അല്ലേ അത് കയറി ചെയ്യുക വഴി എന്ന അർത്ഥമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് വിഷം കൊടുക്കുക വഴി ഞാൻ അതിനാ ഗോഡ്സയുടെയും ഗാന്ധിജിയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിജി സംഭവം നിങ്ങളിപ്പോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയാം ഗോഡ്സെ വധി ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിജിയെ വധിച്ചു ഗാന്ധിജിയുടെ മരണം മലയാളി ഇന്ത്യ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യർക്ക് അഭിമാനമാണ് അതിന് ഗോഡ്സെ അതിൽ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുമോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലും അത് തന്നെയാണ് നിലപാട് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യം മറുപടിയായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം അതുവഴി ഒരു കാര്യം തെളിയിക്കാനാണ് അടുത്ത കാര്യം താങ്കൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഉദ്ധരിച്ചു പറഞ്ഞ അതേ വിഷയം എടുക്കാം അത് ഗ്രീക്ക് അല്ല ഗ്രീക്ക് ഭാഷയല്ല അത് കിടക്കുന്നത് അരമായിക്കാണ് അപ്പോ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അരമായിക്കിൽ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിളിലെ അരമായിക്ക് പദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം തന്നെ കിട്ടും ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തിറക്കുന്ന അപ്പോ ബൈബിളെ മലയാളം ബൈബിളെ അരാമിക്ക് പദങ്ങൾ എഫദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊങ്ങി വരിക കണ്ണു തുറക്കുക ഇതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫത്ത എന്ന് പറയുക അൽ ഫത്ത ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യത്തെ അധ്യായം ആ അൽ ഫാത്തിഹ അൽ ഫാത്തിഹ ഉണ്ടാകുന്ന അങ്ങനെയാണ് എഫദ ഈ പ്രതപ്രയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് അത് അരാമിക്കാണ് അതായത് സ്പോക്കൺ വേർഡ് ഓഫ് ജീസസ് ആണ് അത് ഗ്രീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യ സമ്പർക്ക ഭാഷയാണ് ആ ഭാഷയിലാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എഴുതുന്നത് ഇനി അടുത്തേക്ക് വരാം താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം താങ്കൾ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല യഹൂദന്മാർ കുറഞ്ഞ വർഷമെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനും അനവധി നൂറ്റാണ്ടിൽ കുറഞ്ഞ വർഷം ആയിരം വർഷമെങ്കിലും മുമ്പുള്ള ദാവീദ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തി രണ്ടുണ്ട് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇതേ പദപ്രയോഗം എലി എലി ലമ്മ ശവക്താനി അതേ കാര്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്തു ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കൂശി കിടന്നുകൊണ്ട് അതേ വചനമാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വചനം ഉദ്ധരിക്കുക പിന്നെ എന്റെ അംഗിക്കായി അവർ ചീട്ടിടുന്നു ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ട് അത് പോയി നോക്കിയാൽ മതി അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആ സിറ്റീസ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ അത് അലറിക്കരഞ്ഞു യേശു അലറിക്കരഞ്ഞു ഒട്ടിക്കരഞ്ഞു ഒക്കെ താങ്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ആദർശത്തിനായി മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചത് മൊത്തത്തിൽ വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആകത്തുകയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ മരണം മാത്രല്ല കാരണം മരണത്തിന് അദ്ദേഹം അല്ലല്ലോ ഉത്തരവാദി മറ്റൊരാൾ കൊല്ലുന്നതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കലീഹുമാരുടെ സച്ചരിതരായ കലീഹുമാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ കലീഹ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ കലീഹുമാർ ഉൾപ്പെടെ മുഹമ്മദ് ഉൾപ്പെടെ ഒരാൾക്കും ഒരാദർശ മരണം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ശരിയും തെറ്റും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരാദർശ മരണം അവർക്ക് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കേണ്ടി വന്നത് ഒന്നുകിൽ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് തെളിവുദ്ധരിച്ച് കൃത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഈ പിന്നെ ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പരാമർശിച്ച മുഹമ്മദിനെ പരിഹസിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്ബർ സാഹിബ് ഒക്കെയാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ബുക്കാരി ഒക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചത് അക്ബർ സാഹിബ് ഒക്കെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു കാരണം അക്ബർ സാഹിബ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എഴുതി എടുവിൽ പറഞ്ഞ വീഡിയോ
മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ ശരീരം സമർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിലൊരു ശരിയുണ്ട് മുഹമ്മദ് മദ്യപിക്കാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിലൊരു ശരിയുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാഥാർത്ഥ്യമായുള്ളതല്ല മുഹമ്മദ് ചെയ്തതെന്തോ അതാണ് ശരി അത് തന്നെ അലിയാർ കാസിമി എടുത്തു പറയുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ പണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്കാരിയൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ച ഖുറാൻ തുടങ്ങി വെച്ച അതേ പണി ഈ ആളുകൾ തിരിച്ച് മുഹമ്മദിനെ സ്ത്രീലംബനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു മുഹമ്മദിനെ അത്യാഗ്രഹിയും അതുപോലെ മദ്യപാനിയും സ്ത്രീ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടക്കുന്ന അമിതാസക്തിയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അവകാശവാദം ടോപ്പിക് ഇതാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് ഇത് മാറണേ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ടോപ്പിക്ക് പക്ഷേ ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് ജമാലുദ്ദീൻ ഇവിടെ സാഹിബ് ഒരു സെക്കൻഡ് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു സലീം ഭൈ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം കൊടിത്തോട്ടം പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് എന്ത് ആദർശത്തിന്റെ പേരിലാണ് പ്രവാചകൻ മരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രവാചകനാണെന്നും ഈ യഹൂദ സ്ത്രീക്ക് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം അതാണ് എന്താണ് ആദർശം അദ്ദേഹം പ്രവാചകനാണ് ആ ആദർശം അതൊരു ആദർശമല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചാൽ കൊടിത്തോട്ടത്തിന്റെ ആദർശം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം കൊടിത്തോട്ടത്തിന്റെ ആദർശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പാസ്റ്ററാണ് അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശം മുസ്ലിമായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിഷം കൊടുത്തു താങ്കൾ പാസ്റ്ററാണെങ്കിൽ മരണപ്പെടത്തില്ല ആ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ജീവനുണ്ടാകും അതുപോലെ സംഭവിച്ച യഹൂദ സ്ത്രീ പ്രവാചകന് വിഷം കൊടുത്തു ആ വിഷം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ മരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മരണമാസന്നമായ സമയത്ത് ആ വിഷത്തിന്റെ വിഷമം കൂടി പ്രവാചകൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അതാണ് അതായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ ആദർശം പ്രവാചകൻ പ്രവാചകനാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഈ യഹൂദ സ്ത്രീ കൊടുത്തു അതാണ് ആദർശം അപ്പൊ ആ ആദർശം വിട്ടാണ് മരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തോട്ട തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് കൊടുത്തോട്ട സാർ ഒരു വേറെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ ഈ മത്തായി സുവിശേഷത്തെ നിങ്ങൾ തള്ളുന്നുണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞ തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇങ്ങനെ സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല മത്തായി സുശേഷ ഇരുപത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്താറ് പറയുന്നത് അങ്ങനൊരു സംഭവം ഇല്ല ഇനിയിപ്പം ഈ പദം ഗ്രീക്ക് ആണോ മറ്റുള്ളതാണോ അത് ശരി ഓക്കെ നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കോ ഇത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് വന്ന തെറ്റോടൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് എന്ത് സലീമേ എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഇത് സഹതാവം തോന്നുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ പറയും ഈ മത്തായി സുവിശേഷം നിങ്ങൾ അതിൽ കയറി പിടിക്കുന്ന എന്താണ് ആ പദത്തി ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വായിക്കോട്ടെ ഈ മത്തായി സുശേഷം തെറ്റാണോ ഈ ഇതിൽ പറയുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം പറ മത്തായി സുശേഷം തെറ്റായിട്ട് എഴുതിയാണോ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ പദത്തി കയറി കയറി തൂങ്ങുന്നതിനാ നിങ്ങൾ അല്ല അല്ല പദത്തിൽ തോന്നുന്നു തെറ്റിതിരുത്തണ്ടേ ആരെങ്കിലും കേൾക്കല്ലേ ഞാൻ ആ തെറ്റ് അംഗീകരിച്ചു അത് ആ പദം ഗ്രീക്ക് അല്ല ശരി ഓക്കെ ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ തന്നാൽ ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് താങ്കളിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ആ മനസ്സിലായി 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 ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഗ്രീക്ക് അല്ല അത് അരാമിക് ആണ് അരാമിക്കിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ടെക്സ്റ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയണ്ടേ മത്തായുടെ സുവിശേഷം എന്താ പറയണ്ടെന്ന് പറയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ യേശു ക്രൂശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അലറിക്കരഞ്ഞിരുന്നു ദൈവമേ ദൈവമേ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തെറ്റാണോ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിൽ യേശു ഏലി ഏലി ലെമ്മ ശബത്താനി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ ലെമ്മ മീൻസ് വൈ വൈ ആർ യു ഫോർ സേക്കിംഗ് മീ എന്നെ എന്തുകൊണ്ടും ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ പൂർവ്വപിതാവായ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം യേശു ജനിക്കുന്നതിന്റെ ഏതാണ്ട് ആയിരം എന്ന ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനത്തിലുണ്ട് ഇവ രണ്
വേഴ്സ് വൺ അവിടെ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അത് ആയിരം വർഷം മുമ്പുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവരെ അംഗീകരിക്കാത്ത യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ജൂതന്മാരുടെ കിതാബിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അത് കിടപ്പുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ അത് ഉമർ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ല മൊത്തം ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇത് അവർക്കാർക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താങ്കൾക്കോ ഒന്നും ഈ തർക്കം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് യേശു അവിടെ വെച്ച് പറയുന്നത് പഴയ വാക്യം എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് എന്റെ നിയമേ എന്റെ നിയമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മത്തായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു തള്ളിയേ അത് കൂടാതെ തന്നെ എന്റെ അംഗിക്കായി അവർ ചീട്ടിടുന്നു ഈ വചനമല്ല അവിടെ എഴുതിയതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയ കാര്യമാണ് യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫുൾഫിൽഡ് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈസ്തവ നിലപാട് ഓക്കെ അത് മതി അപ്പൊ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ദൈവമേ ദൈവം അങ്ങനെ കൈവിട്ടത് എന്ന് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അറിയത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം സലീം സാഹ സലീം സാഹിബ് ഫ്രീ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ജമാലൻ സാഹിബിന് ഇപ്പൊ ഒന്ന് പോണോന്ന് പുറത്തു പോണോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ സമയം കൊടുത്തതിന് ശേഷം താങ്കളിലേക്ക് വരാം ജമാലൻ സാഹിബ് തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് കേട്ടവരായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും സൊഹീഹുൽ ബുഖാരി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഹദീത്ത് ബുക്ക് നമ്പർ അൻപത്തി എട്ട് അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് വോള്യം നാല് ബുക്ക് നമുക്ക് ബുക്ക് നമ്പർ അൻപത്തി മൂന്നിലുണ്ട് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അത് പദം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം ഹദീത്ത് മൊത്തം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വായിക്കാം എങ്ങനെ അവസാന ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ വായിക്കാം എനിക്ക് അറബിയാണ് അറിയാ അതുകൊണ്ട് ഞാനതാ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അറബി അറിയുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മലയാളം വായിക്കണം മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷോ വായിക്കണം അറബി ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ആ എന്നാൽ ഈ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ പരതി അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിട്ടരുത് അങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് വിടാൻ പറ്റുന്ന സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അല്ല ഞാൻ ആ ഹദീസ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാം അതായത് ഉസ്താദ് വായിച്ച ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഉള്ള ഭാഗം പിന്നെ ഇവര് വിഷം കൊടുത്ത സമയത്ത് ഫുള്ള് വേണമെങ്കിൽ വായിക്കാൻ ഞാൻ എല്ലാവരും മനസ്സുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ തന്നെ അവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഇനിയെങ്കിലും എന്നോട് സത്യം ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ജൂതന്മാര് കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടാണ് മൂന്നാമത് ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇവിടെ കേട്ടു നിൽക്കുന്ന ആളുകളും ഈ സസ്സും മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും അവസാനം ചോദിക്കുകയാണ് ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സത്യം പറയുമോ എന്ന് മൂന്നാമത് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ അവർ പറയുന്നു അതേ അബുൽ ഖാസിം അബുൽ ഖാസിം എന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഒരു വിളിപ്പേരാണ് കാല അപ്പോ നബി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ ആടിൽ വിഷം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു വിഷം ആക്കിയോ എന്നാണ് നേരെ വാക്രത്തം വരിക കാലു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതെ കാല അപ്പോ നബി ചോദിക്കുകയാണ് മാ ഹമലക്കും മലാദാരിക്ക് ഇതിന്റെ മേലിൽ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് അവര് അവര് പറയണം അപ്പൊ ജൂതന്മാരുടെ മൊത്തം ഒരു കൂട്ടമായ തീരുമാനം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹരിയത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവര് പറഞ്ഞു അറദിന ഇൻകുന്ത ഖാദിബൻ നസ്തരി നീ ഒരു കള്ളനാണ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷം ഞങ്ങൾ റാഹത്തിലാകുമല്ലോ നിന്നെ കൊണ്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീരുമല്ലോ അപ്പൊ മരിച്ചു പോകും നിർത്തം വൈ ഇൻകുന്ത നബിയൻ ലുറഖ് നബി ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്നെ ഇത് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ജൂത സ്ത്രീ പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആലങ്ങാട്ട് സാറേ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിച്ചേക്കാമോ വ്യക്തത അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് മൊത്തം വായിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാക്കുള്ളു ഞാൻ വേഗം വായിക്കാം അതായത് വെൻ കൈബർ വാസ് കോൺക്യൂഡ് എ റോസ്റ്റഡ് പോയിസൺ ഷീപ്പ് വാസ് പ്രസന്റഡ് ടു ദ പ്രോഫിറ്റ് ആസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ബൈ ദ ജ്യൂസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഡേഡ് ലെറ്റ് ഓൾ ദ ജ്യൂസ് ഹു ഹാവ് ബീൻ ഹിയർ ബി അസംബിൾ ബിഫോർ മീ the jews
they replied yes o o kasim and if you should tell a lie you can realize our lie as you have done regarding our father on that he asked who are the people of the hellfire they said we shall remain in the hellfire for a short period and after that you will replace us and the prophet said you may be you may be cursed and humiliated in it by allah we shall never replace you in it and then he asked will you now tell the truth if i ask you a question they said yes he asked have you poisoned this sheep they said yes he asked what made you do so they 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 said we wanted to know if you were a liar in in which case we we would we would get the i mean you would die and if you are a prophet then the poison would not harm you idana hadith ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ ഇതുവരെയും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു കാര്യം എനിക്കൊന്ന് ഇതിനകത്ത് ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബിന് ക്ലാരിറ്റി വരാനുണ്ട് അതായത് എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കള്ളപ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു മരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇവിടെ പലരും എടുത്തു പറഞ്ഞു താങ്കൾ അത് തൊടാതെ പലവട്ടം പോകുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ അതിനെപ്പറ്റി പറയാതെ നിന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മരണം വന്നുവെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളത് നേരത്തെ മുതലേ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് താങ്കൾ അതിനെ ഇതുവരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നോക്കാം ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ ഉണ്ടാകുന്ന മരണത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നതെന്ന് സാധാരണ ആർക്കും മനസ്സിലാകും ഞാൻ വായിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ മേൽ വല്ലതും കെട്ടിച്ചമച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലം കൈ നാം പിടിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനാടി മുറിച്ചു കളയുമായിരുന്നു നിങ്ങളിലാർക്കും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശിക്ഷയെ തടയാനാവുന്നതല്ല ഇത് ഒരു കള്ളപ്രവാചനം ഉണ്ടാകുന്ന അന്ത്യവിധിയെ കുറിച്ച മരണത്തെ കുറിച്ചാ പറയാം എന്നാൽ സഹിഹായ ബുഹാരി ബുക്ക് നമ്പർ അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഹദീസ് എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ മുഹമ്മദിനുണ്ടായ മരണസമയത്തെ വേദനയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു അതും ഞാൻ വായിക്കാം അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം മുകളിൽ പറഞ്ഞ അറുപത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരുടെ ആയത്തുകൾ നല്ല ചേർച്ചയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ള വിവരം ഉസ്താദ് പറയാം ഞാൻ അത് വായിക്കുന്നു ഓ ഐഷ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കൈബറിൽ നിന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണം മൂലം ഉണ്ടായ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ വിഷം കാരണം എന്റെ ജീവനാടി മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പം ഈ അറുപത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി നാലിൽ കള്ളപ്രവാചകന്റെ മരണം ആ ആയത്തനുസരിച്ച് മുഹമ്മദ് മരിച്ചത് അതുപോലെയാണല്ലോ സുഹൃത്തെ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ജമാലിൻ സാഹിബ് തന്നാൽ ഏകദേശം ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും ഓക്കെ അതിന് 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 മാത്രം വേറെ അങ്ങോട്ടും പോകണ്ട അതിന് മാത്രം ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ബാലൻസിങ്ങിലേക്ക് ഉടനെ ബൈബിളിലോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാലൻസ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ ചോദ്യം അപ്പോഴും ഏറെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ സന്തോഷം സന്തോഷം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഓ ഞാൻ അത് ഒന്നാമത് അത് പറയാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് ഒന്നാമത് പറയട്ടെ ഒന്നാമത് എന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോ അതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സംശയം തീർത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്തതിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പല ഗ്രൂപ്പിന് ഇടപെടാറുണ്ട് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ക്ലബ് ബസ് കഴിഞ്ഞ് നിന്ന് വീണ്ടും വന്നതാണ് കുറച്ച് മടുപ്പൊക്കം തോ പോയപ്പോ വീണ്ടും വന്നതാണ് അപ്പോ ആ രീതി വെക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മരണം ഒരു ദുർമരണമായിരുന്നു അഥവാ വളരെ നീചമായിരുന്ന ഒരു മരണമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആള് യേശുവിന്റെ വളരെ മോശപ്പെട്ട മരണം മോശമായ ഇട്ടും അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അത് ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം അത് മാത്രം വിഷയമായത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിലേക്ക് ഒന്നും കൂടുതൽ പോയില്ല എന്നിട്ടും ഈ ജൂതസ്ത്രീ വിഷം കൊടുത്ത സംഭവം അതിനോട് ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്ത് ബന്ധ ബന്ധിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കൂട്ടി പ്രതികരിച്ചു ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനോടും പ്രതികരിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ പരിഗണിക്കണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു മോഡറേറ്റർ ആണത് ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളത് അയാളോട് നമുക്കൊരു മാന്യത വേണമല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് നമ്മള് ഖുർആൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറബി ഭാഷയിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞതും അതും അറബിയിലാണ് ഖുർആാനിലും പറഞ്ഞത് ഒരേ സംഭവമാണോ
ഒരു മുസ്ലിമും അംഗീകരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഖുറാൻ പരിഭാഷ ഖുറാൻ പരിഭാഷ മാത്രമാണ് ഗാന്ധി പ്രതിമ ഗാന്ധിയല്ല ഗാന്ധി പ്രതിമ മാത്രമാണ് എന്നതുപോലെ അതേ നിലപാട് തന്നെ വൈബിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്കുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഇഞ്ചിയിൽ പരിഭാഷ ഇഞ്ചിയിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ നയം ഏതാവട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞുവെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഹദീസ് ഞാനിപ്പോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ല അത് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആ ഹദീസ് എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആവട്ടെ സാധാരണ ഇവരെ ആരോപിക്കുന്നതാണല്ലോ പൊതുവെ ഇസ്ലാമിക വിമർശകർ ആരോപിക്കുന്ന പല കാര്യത്തിന്റെയും നിജസ്ഥിതി എന്താന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ കുറെയൊക്കെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കൂടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഏതായാലും തുമ്മല കത്തായന മിൻഹുൽ വത്തീൻ എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനുള്ളത് അറബി അറിയുന്നവർക്ക് നോക്കാം വത്തീൻ എന്ന പദമാണ് അത്രയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അങ്ങനെ ഒരാൾ വലു തഖബൽ അലീന അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം റസൂലാണ് ഇത് വളരെ വിശുദ്ധമായ റസൂലിന്റെ വാചകമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മുഹമ്മദ് നബി നബിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ പറയുകയാണ് വലു തഖബൽ അലീന ബാദല്ലാമീൻ തുമ്മല കത്തായിന മിൻഹുൽ വത്തീൻ വലൻ കൈനി പിടിച്ച് അവരെ വത്തീൻ എന്ന ഞരമ്പ് നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയും എന്നാണ് വിശുദ്ധ കുറ പറയുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഹദീഫിൽ പറയുന്നത് ഈ വത്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞരമ്പ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് അക്ഹരി എന്ന് പറയുന്ന ഞരമ്പ അത് രണ്ടിനും മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഹദീഫിൽ പറഞ്ഞതും രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് വിശദമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഇന്ന് സമയം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അടുത്ത വാങ്ങിയ സമയമായി അതിനുശേഷം അസർസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം വേറൊരു പരിപാടി പങ്കെടുക്കാനുണ്ട് അത് ഒരു ഇതുപോലെയുള്ള ഇതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പേരൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകും ഏതായാലും ആവട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി അതിന്റെ വിശദമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ എന്താണ് ആ രണ്ട് ഞരമ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് സംസാരിക്കാൻ എന്നാ തോന്നുന്നത് കാരണം എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒന്ന് വത്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞരമ്പാണ് മറ്റേത് അക്ഹലി എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഓക്കെ അതാണ് അതിനോടുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം ശരി ഓക്കെ താങ്കൾ തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് ഇനി താങ്കളെ ഞാൻ ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല എനിവേ ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കളെ ഞാൻ തൽക്കാലം മലയാള വിവർത്തനങ്ങളെ തള്ളിക്കളയ മലയാളല്ല ജാക്കോബാസ് ഇംഗ്ലീഷിനകത്ത് അയോട്ട എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയോട്ട ചാക്കോപാസ്റ്റ റെഫറൻസ് ഒന്നോടെ ഒന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിയെടുക്കാനാണ് സിജോ ബ്രദർ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ വളരെ വളയും കുറവാണ് നമ്മുടെ ജലാലുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് അറബി ഖുറാൻ മാത്രമാണ് സ്വീകാര്യമെന്നും മറ്റ് പരിഭാഷകൾ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളയുക ഈ പരിഭാഷകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ എന്റെ ലൈബ്രറിക്കകത്ത് തന്നെ പത്ത് തഫ്സീറുകൾ ഇരിക്കുന്നു ഈ കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സുന്നി പണ്ഡിത അത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളാ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ ഞാനിപ്പോ വേണേൽ വായിച്ചേപ്പിക്കാം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം തള്ളിക്കളയുക ഇത് വലിയ ഗുരുതരമായ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് ഈ ടോസ്റ്റ് ബ്രദറോട് പറഞ്ഞതുപോലെ യൂസഫലിയുടെ ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു അയോട്ട എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞരമ്പ് മാറിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലായുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലൊന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായത് വിഷയം മാറ്റം പറയാം ഇത് എന്നോട് മുമ്പ് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ ഒരു വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ കാലുകള് നിലത്തോടെ ഇഴഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വലിയ അത്ഭുതമോ ഇല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മനുഷ്യന് പൊതുവെ ആരോഗ്യം കുറവാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല അന്നായിരുന്നു മനുഷ്യന് ആരോഗ്യവും ആയുസും കൂടുതൽ രണ്ടാമത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായ മനുഷ്യന് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചു എന്ന് ഇദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുമ്പോൾ അന്നേക്ക് വെറും ആറു വ
ആ വൃദ്ധിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ തുറന്നു പറയാൻ ആർജവും കാണിക്കുന്ന മനസ്സിനൊരു ബിഗ് തലു താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബ് ഇടയ്ക്ക് സമയമുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ പങ്കെടുക്കുക താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ എപ്പോഴും വരാൻ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ താങ്കൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് അനിൽ പാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പോട്ടെ അനിൽ പാസ്റ്റർ കേൾക്കണ്ടോ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക ഇപ്പോൾ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള തിരുത്തപ്പെട്ട വഴി പ്രമാണം തേടുന്ന ദാവാക്കാർ എന്നൊരു വീഡിയോ വളരെ സുപ്രധാനമാണ് അതിനുള്ളിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമുണ്ട് മുമ്പേ സലീം ഭായി ഒക്കെ ചോദിച്ച പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും മറുപടിയുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇതുവരെ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലപാട് പുലർത്തുന്ന ഒരു ദാവാക്കാരനെയും കണ്ടിട്ടില്ല ചരിത്രം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ശരിയാന്ന് പറയും ബാക്കി കാര്യത്തിന് എന്ത് ഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിലപാടുള്ളവരായിട്ട് ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ചില വിശദീകരണങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യണം നമ്മൾ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാണ് ഈ ചർച്ച ഇപ്പോഴേക്ക് ഇത്രയും നേരം എത്തി എന്നാലും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പേരാണെന്ന് തോന്നി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത്രയും പേര് ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറെ കൂടെ നമുക്ക് ചർച്ച മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്ന് തോന്നുന്നു സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാത്തവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കാം മോഡറേറ്റേഴ്സിന് വേണ്ട വരെ ചെയ്യാം ഞാനൊരു എനിക്കൊരു കാര്യം നമ്മൾ മറുപടിയൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പില് നല്ല അവസരമൊക്കെ തന്നതിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് മോഡറേറ്റർമാരോട് വലിയ നന്ദി തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കൊടിത്തോട്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും അവരെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് പലതിലും നമുക്ക് പലതും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അതിനൊരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷം ഇൻഷാല്ല പിന്നീടും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ വരും എന്ന് വാക്ക് തന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും പിന്നെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കേട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പാസ്റ്ററെ പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു പറഞ്ഞു ഹലോ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ആ ഹദീസ് നമ്പർ റെഫറൻസ് ഒന്നോടെന്ന് പറയാം ഞാൻ അതാ ചോദിച്ചത് എന്നാ ഖുറാന്റെ നമ്പർ കിട്ടിയായിരുന്നു ഏത് ഹദീസാ വേണ്ടേ ഈ എന്നെ മുഹമ്മദ് നബി ഇങ്ങനെ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ മരിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഹദീസിന്റെ ബുക്ക് അത് സഹീഹ് സഹീഹ് ബുഖാരി ബുക്ക് നമ്പർ 59 ഹദീസ് നമ്പർ 713 713 കള്ളപ്രവാചകൻ കള്ളപ്രവാചകന്റെ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയത്ത് അറുപത്തി ഒമ്പതിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഓക്കെ ജാക്കെ ഹദീസിനകത്ത് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് മരിച്ചതെന്ന് ഹദീസ് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടിനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി താങ്കൾക്ക് സുനേന്ന് എടുക്കണേ ടു സിക്സ് വൺ സെവൻ എടുത്താൽ മതി ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി എന്നാ താങ്ക് യു ആ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അല്ലല്ല അതല്ല ഒന്നൂടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ യാ ഫോർ ഫോർ ടു സിക്സ് എടുത്താൽ മതി അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാന് ജമാലുദ്ദീൻ ഉസ്താദിനോടായിരുന്നു പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഈ ഒരു മറുപടി നമ്മൾ എന്ത് ഖുറാനിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോ ബൈബിളിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്തും തെറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തെറ്റ് പൊറുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എന്ത് ആര് ആര് പറഞ്ഞ മാതിരി സമാസവും ഗോളടിച്ച് നമുക്ക് പിരിയാം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു നടപടി ശരിയല്ല നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിൽ വല്ല തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് എന്താ അത് തെറ്റല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി സ്ഥാപിക്കണം അതല്ലാണ്ട് മഹാഭാരതത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ബൈ ബൈബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല കിതാബ് പോയിട്ട് ന്യായ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ശരിയല്ല എന്ന് മാത്രം പറയാനാണ് ഞാൻ ജമാൽദീൻ സാറോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പോയി 